sai có một của ngài đến trần gian này and he died on the cross for our sins và khi Jesus đã chết thập tự giá vì cái tội của chúng ta he took our sicknesses on the cross ngài đã gánh hết tội tất cả những bệnh hoạn của chúng ta đến thập tự giá for 18 years I've been sharing the good news to many millions of people và trong suốt 18 năm tôi đã chia sẻ về tình yêu của Chúa về tin mừng của Chúa cho rất là nhiều người trên thế giới and in every country we come to và tại mọi quốc gia mà chúng tôi đến Jesus never disappoints Chúa Giêsu chưa bao giờ làm tôi bị thất vọng he always blesses people ngài luôn luôn ban phước cho mọi người he always does miracles ngài luôn luôn làm những phép lạ he always saves the lost people ngài luôn luôn à, cứu những người hư mất and I've seen so many healing miracles và tôi đã chứng kiến rất là nhiều phép lạ chữa lành but I want you to know nhưng mà tôi muốn quý vị biết I cannot even heal a little mosquito. Tôi không thể chữa lành quý vị dù quý vị bị mũi cắn cũng không thể chữa lành được. But I have a messenger from God. Nhưng mà tôi có một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. I bring you good news. Tôi đem cho quý vị tin mừng của tôi nè. Jesus Christ is not dead. Đó là Chúa Giêsu không phải là đấng bị bệnh chết rồi. The God's holy word tells us. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời nói như vậy. When He died on the cross, khi Chúa Giêsu ngày chết thập tự giá. On the third day in the grave, He rose from the dead. Vào ngày thứ ba, ngày đã sống lại từ cõi chết. So whether you are a Buddhist, a Christian, or you don't have any religion, cho dù quý vị là người Phật giáo, cho dù quý vị là người tin lành hay là quý vị có bất cứ tôn giáo nào đi chăng nữa. God wants you to know tonight. Chúa muốn quý vị biết buổi tối hôm nay là He loves you. Ngài yêu quý vị. His Son Jesus died for you. Ngài đã sai Chúa Giêsu để đến chết cho quý vị. And He is alive and He's here right now. Và Ngài đang sống và Ngài đang ở đây buổi tối hôm nay. He does want you to receive a religion. Ngài không muốn quý vị nhận thêm một tôn giáo nữa. He wants you to open your heart. Ngài muốn mở lòng quý vị ra. So He can come inside your life. Để đồng hành thì bước vào trong cuộc đời của quý vị. And give you a new heart, a new life. Và ban cho quý vị một tấm lòng mới một con người mới một đời sống mới. God's presence can live. Nói mà sự hiện diện của Chúa không thể liền bỏ quý vị. He wants to remove all your sins tonight. Ngài muốn cắt bỏ tất cả mọi tội lỗi và bệnh tật quý vị của tôi ngài. And wash you clean on the inside. Và ngài tẩy sạch quý vị trong tấm lòng quý vị. He wants to heal you tonight. Ngài cũng muốn chữa lành cho quý vị của tôi ngài. If you are sick tonight. Nếu quý vị đến đây trong tình trạng bệnh tật của tôi ngài. I have good news. Tôi có tin mừng cho quý vị. Tonight Jesus will heal you. Buổi tối hôm nay Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho quý vị. Amen. I will not heal you because I cannot heal you. Tôi sẽ không chữa lành cho quý vị đâu, bởi vì tôi không thể chữa lành cho quý vị. But I want you to open your heart. Mà tôi muốn quý vị mở lòng mình ra. And believe in Jesus Christ. Tin nơi Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ wants to come into your life. Chúa Giêsu muốn đến với cuộc đời quý vị. He wants to be your savior tonight. Ngài muốn trở thành đấng cứu thế quý vị của tôi. He wants to be your healer tonight. Ngài muốn trở thành đấng chữa lành quý vị của tôi ngay. If you only believe in Jesus Christ, nếu quý vị chỉ cần tin nhau ngài, you will be healed tonight. Quý vị sẽ được chữa lành của tôi ngay. I was in India and I shared the gospel to many people in India. À, tôi đã chia sẻ phúc âm của Chúa tin mừng của Chúa cho rất là nhiều người tại Ấn Độ. And I was preaching to thousands of people. Và tôi giảng cho hàng ngàn người tại Ấn Độ. And there came a mother and a daughter. À, và một ngày kia thì có một một bà mẹ một đứa con gái đã đến cùng They belong to the Hindu, Hindu religion. Thì bà mẹ và đứa con này thuộc về một cái gia đình Ấn Độ giáo. They have never heard the gospel of Jesus Christ. Chưa bao giờ nghe về Chúa Giêsu. But when the mother gave birth to the daughter, khi mà bà mẹ này uh, sinh ra đứa con này, the mother became so sick. Thì bà mẹ này rất là đau. And the daughter was born with a sickness in the head no doctor could heal. Và đứa con này bị sinh ra trong tình trạng bệnh tật và bác sĩ không thể nào chữa lành được. They heard that we are going to share the gospel. Và rồi bà này nghe được rằng chúng tôi sẽ chia sẻ tin mừng ở đâu đó. That Jesus was going to do miracles. Và bà nghe được người ta nói là Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ. Là. So they came walking for two 20 kilometers. Và họ phải đi bộ khoảng chừng 20 km để đến chỗ chúng tôi truyền giảng. They walk by foot. Họ à, đi bộ. But they came. Mà cuối cùng họ. And when they, they heard about Jesus. Và khi họ nghe về Chúa Giêsu, no one touched them. Không có ai đụng chạm đến họ. Cả. No one 
touch them like this. No one prayed for them. They only listened to the word of God. You will listen to the word of God tonight. And when they listen to the word of God, the hand of Jesus came from heaven and touched them instantly. They were healed. At the same time, the mother and the doctor was healed. The mother was healed from 10 years sickness in the stomach. The daughter 10 years from the head sickness. That day they received Jesus as their Savior. That night they received total healing. Hallelujah. Hallelujah. I was once in Africa and I was sharing the gospel in a country called Congo. Eight, nine millions of people have been killed in Congo. Because of the war. Because of all the killing in the war. And we came to the poor people, very poor. There was one woman, she came with chains and she walked like this in chains. She was filled with demons, evil spirits from the devil. She was so dirty. She smelled dirty. She looked dirty. But when she heard about Jesus, when she heard that Jesus died on the cross for all her sins, the demons, the demons tormented her. But when she believed in Jesus Christ, she was totally delivered. All demons came out of her. The next day, she came back. I didn't recognize her. She looked like a new person. She had a beautiful dress on her. She looked she smelled clean and she came like this smiling and she stood in the very front and she was dancing before the Lord and then she gave her testimony she told everyone and night before she heard about Jesus the first time in her life. And when she believed in Jesus in her heart, she told her, she told us all the darkness just came out of her. And the night she was loosed from all her bondage and all the chains. They cut all the chains. And she was like a new person. She was saved from all her sins. She was delivered from all the darkness and evil. She had cancer. She was totally healed from cancer. All, all miracles happened in one meeting with Jesus. Tonight you are here. Jesus is not far away. I want to read a Bible passage for you tonight. And I want you to believe in Jesus Christ. If you know Christ as your Savior, tonight you can believe Him for a miracle. If you don't know Jesus in your heart, tonight you can invite Him as your personal Savior. 
vị có thể mời ngài bước vào trong tấm lòng của quý vị giống như là Chúa thế của mình. And you will walk away tonight with a new heart, a new inside with peace. À, thì quý vị sẽ rời khỏi cái phòng này của tối nay trong tình trạng là một con người mới, một tấm lòng mới. You will be free of sin. You will be forgiven. You will be totally new on the inside. À, quý vị sẽ được tha thứ, quý vị sẽ được yêu thương và quý vị hoàn toàn là con người mới. Let's read from the Word of God what happened when a paralyzed man came to Jesus. À, chúng ta hãy đọc một phân đoạn cái thánh nói về việc một người què, một người bại đã đến cùng với Chúa Giêsu và chuyện gì xảy ra. I want us to read from the Gospel of Mark chapter 2 Chúng ta cùng uh, xem lời của Chúa trong Mark đoạn số 2 You read from verse 1 to verse 2 À, từ câu số 1 đến câu số 12 Vài ngày sau, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum. Dân chúng nghe tin ngài ở trong nhà, nên tụ họp lại rất đông đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bây giờ có bốn người khiêng đến ngài, một người bại liệt. Vì đám đông họ không thể đem người bại ấy đến gần ngài được, nên đã dỡ mấy nhà ngay trên chỗ ngài đang ngồi. Rồi từ lỗ trống đó họ dòng người bại xuống. Thấy đức tin của họ, đức Chúa Giêsu phán với người bại: Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó thắc mắc trong lòng rằng sao người này nói như vậy thật là phản thượng ngoài đức trời còn ai có thể tha tội được tâm trí của Giêsu đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với nhau nên phán tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy theo các ngươi giữa việc bảo người bại liền rằng tội con đã được tha và việc bảo hãy đứng dài vác giường mình mà đi thì việc nào dễ hơn nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội ngày phán của người bại ta bảo con hãy đứng dài vác giường mà đi về nhà người bại liệt đứng dậy lập tức vác giường ra đi trước mặt mọi người để nói ai nấy đều kinh ngạc mà tôn vinh đức chúa trời rằng chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ. When Jesus lived in this world, khi Chúa Giêsu còn sống ở trên đất này, people came from all around Israel to listen to Jesus. người ta khắp mọi nơi tại đất nước Israel đã kêu đến để nghe ngài giảng. Because Jesus was not like an ordinary teacher. Bởi vì Chúa Giêsu không phải như một vị thầy giáo bình thường nào khác. He was not like an ordinary prophet. ngài cô phải như một vị tiên tri bình thường nào khác. Because he spoke with power and authority. Bởi vì ngài giảng ngài nói với thẩm quyền và quyền năng. He did miracles. Ngài làm các phép lạ. Because he was not an ordinary man. Bởi vì ngài không phải là một con người bình thường. He was God who had come in the flesh. Bởi vì ngài là Đức Chúa Trời đã trở thành thân xác con người. And he performed miracles. Và ngài làm các phép lạ như vậy. To bring us all back to God. Để đưa chúng ta quay trở về cùng với Chúa. He was teaching and preaching about another kingdom. Ngài giảng ngài dạy về một vương quốc khác. He was sharing the good news there is a kingdom in heaven. Ngài chia sẻ về tin mừng về một cái vương quốc tại thiên đàng. Where God and all the angels and the glory of God is. Ở đó mà Chúa và các thiên binh thiên thần của ngài đang ở bên đây vậy. Where there was no sickness, no curse, no sin, no darkness. Đó là nơi không có bệnh tật, không có đau khổ, không có nước mắt, không có sự rủi ro. And all the time Jesus did healing and deliverance and he removed the sin from the people. Chúa Giêsu luôn luôn chữa lành, luôn luôn giải cứu và luôn luôn tha tội cho mọi người. So this day he was in the house. Và một buổi vào ngày hôm đó Chúa Giêsu đang ở trong một căn nhà. People packed the house. Uh, người ta ở trong căn nhà nó rất đông. So many came to hear Jesus. Có quá nhiều người đến để nghe Chúa Giêsu. But there was one man. Mà có một người. He was paralyzed. He couldn't walk. He had been paralyzed for many years. Ông này đã bị bại liệt suốt nhiều năm rồi. But he heard the news about Jesus. Ông nghe tin tức về Chúa Giêsu. So he said to himself, ông nói tự nói với mình rằng, If Jesus ever comes to my village, nếu Chúa Giêsu mà đến cái làng của mình, If Jesus comes to my town, nếu Chúa Giêsu mà đến cái làng của tôi, I must come to Jesus. Tôi phải ráng đến cùng với Chúa Giêsu. I have tried all doctors. Bởi vì tôi đã thử nhiều bác sĩ đâu. Doctor could heal me. Không có bác sĩ nào thì chữa lại được. I tried all money. Bác sĩ nào cũng bó tay rồi. I spent my money. I not no money could help me. Tôi hết tiền bạc rồi mà bao nhiêu tiền không thể giúp tôi được. I have tried different religions. Tôi cũng đã cố gắng đến với nhiều tôn giáo rồi. No religion have helped me. Nhưng mà không có tôn giáo nào giúp tôi được. And this day, hàng ngày cái đó, he heard people are talking. Ông nghe người ta nói. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. There was one problem. He couldn't walk. He was paralyzed. So he told his friends, Bring me to Jesus. Bring me to Jesus. 
He had come with such faith. He had come with such desire to hear to receive a miracle. But Jesus looked at the man. But Jesus looked at the man. Và Chúa Giêsu ngài à, à, nhìn vào người đàn ông bị bại đó. The first thing Jesus can see. Và cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu có thể làm. Is that we are all sinners. À, đó là ngày tha thứ tội cho ông này. And this man was a sinner. Bởi vì ông này cũng là người trong số vô nghiệp chối những người khác tội. And, and Jesus says to the man. Chúa nói với ông này này. My son, con của ta ơi, your sins are forgiven. Tội của con đã được tha. Your sins are forgiven. Tội con đã được tha. I cleanse you. I forgive you. You are free. Đã tẩy sạch cho con. Con được tự do. Peace came into his heart. À, sự bình an của Chúa giáng xuống. All his sins was removed. Thì mọi tội lỗi của ông được cắt đi. But then there were some religious Pharisees. À, nhưng mà mấy có mấy cái ông uh, người Pharisee ở đằng kia. Who can rest? Who can heal the sick? Who can forgive the sins? Mấy ông nói ai mà có thể tha thứ tội được? Ai mà có thể? Only oh, God can forgive sins. Ai chỉ có Chúa mới làm được thôi. But Jesus could think, think he could see their thoughts. Nhưng mà Chúa Giêsu biết được mấy ông đó. And he looks at the man. Chúa Giêsu nói với người bạn. That you will know. Để rồi ông không biết rằng that all of you will know. Tất cả mọi người đều biết rằng that the Son of Man. Đó là Chúa Giêsu là con người là thế. God, con của Đức Chúa Trời, has power in this world. Có thẩm quyền trên thế gian này. To forgive our sins. Để tha thứ tội chúng ta. I say to you. Ta nói với con này. Arise. Hãy đứng dậy. Stand up on your feet. Đứng dậy. Be healed. Hãy được chữa lành. And he was totally healed. Ta hoàn toàn được chữa lành. His legs were totally healed. Hồ chân của ông được chữa lành. He could walk. He oh. could run. Oh. He oh. was able to heal. Ông có thể chạy. Hallelujah. Hallelujah. People were shouting. Oh, mà người ta people đã là rejoicing. Người ta rất là vui mừng. He was here. Bởi vì ông được chữa lành. The kingdom of God. Vừa quốc của Đức Chúa Trời. The kingdom of God. Vừa quốc của Đức Chúa Trời. Came to his heart. Đã đến tâm lòng của người Came to his soul. Đã bước vào trong tâm hồn người này. Came to his body. Bước vào trong thân thể của người này. Came to his feet. Bước vào trong đôi chân của người này. Because Jesus Christ. Bởi vì Chúa Giêsu Christ. He came not only to forgive our sins. Đấy không chỉ để tha tội chúng ta. He came to restore us from soul, mind, spirit, body, and all our life. Nhưng mà ngày đấy cũng đến phục hồi bằng tâm linh, tâm hồn cũng như cả thân thể cũng như cả thế giới của chúng ta. Jesus lived among us. Và khi Chúa Giêsu ngày sống như He walked among us. Ngày bước đi giữa chúng ta. He did miracles. He did many miracles. Ngài làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ. But when Jesus went. To his heavenly Father. Nhưng mà khi Chúa Giêsu quay về với Cha ngài tại thiên đàng. Before Jesus went to heaven, trước khi thiên ngài về thiên đàng. I want you to listen carefully. Tôi muốn quý vị lắng nghe cẩn thận điều này. Maybe you ask me, how can I receive a miracle now? À, có thể quý vị hỏi tôi rằng, bây giờ Chúa về trời rồi làm sao mà tôi nhận được phép lạ chữa lành đây? Before Jesus went to heaven, trước khi Chúa Giêsu về trời, he was taken from by the Roman soldiers. À, lúc đó thì ngài bị những người lính La Mã bắt. And he was nailed to the cross. Và ngài bị treo lên thập tự giá. He had no sin in his life. Dù ngài không hề có tội. He was holy. Ngài lãnh thánh khiết. He was sin free. Ngài không hề có tội. But Jesus was put on the cross. Nhưng mà Chúa Giêsu đã bị đóng lên thập tự giá. They nailed him to the cross. Người ta đã đóng lên Chúa Giêsu thập tự giá. And the blood of Jesus was flowing. Và huyết của Chúa Giêsu máu Chúa Giêsu chảy ra. They beat him. Người ta đánh ngài. His body was wounded. Và thân thể của ngài đầy nhảy thương tích. They whipped him and they tore the flesh from his body. Là người ta lấp xương lấp thịt của ngài. His body was totally plowed and the blood was flowing. Máu chảy máu mẹ đầy người của Chúa Giêsu. 
And when Jesus died, khi Chúa Giêsu chết, He didn't die for His own sin. Không chết vì cái tội của ngài. He didn't die for His own sickness. Ngài không chết vì cái bệnh của ngài. But He died in your place. Ngài chết cho quý vị và tôi. Died in my place. Ngài chết cho tôi. Jesus died so you can be free tonight. Chúa Giêsu chết để quý vị được tự do của tôi hôm nay. Jesus died so you can be healed tonight. Chúa Giêsu chết để quý vị được chữa lành của tôi hôm nay. When Jesus died, He cried out. À, khi Chúa Giêsu chết thì ngài kêu lên rằng. Is finished. Mọi sự đã được chọn rồi. Right. Và rồi ngày chết. Ba ngày. Ba ngày. But on the third day, nhưng mà vào ngày thứ ba, the Spirit of God, thánh linh của Đức Chúa Trời, rose Jesus from the dead. Khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, and Jesus rose from the dead. Và Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. And I have good news tonight. Và tôi có tin mừng cho quý vị của tôi này. Jesus can do miracles here now. Chúa Giêsu có thể làm phép lạ ở đây ngay giờ này. Because He is not dead, He is alive. I have seen. I was in India two years ago, in the very north, close to China. À, tôi đã ở tại Ấn Độ hai năm cái đây và tại một vùng biên giới gần với Trung Hoa. There was a woman, 68 years old. Có một người phụ nữ khoảng chừng 67 tuổi. She had never heard about Jesus. Bà chưa bao giờ nghe về Chúa Giêsu. But this is what happened. Mà đây là điều đã xảy ra. She was a Hindu. Bà là một người Ấn Độ giáo. When she received Jesus in her heart, mà khi bà nhận Chúa Giêsu vào trong lòng của mình, she stood like this. Đứng giống như thế này. I told them, just close your eyes. Tôi nói với người, với những người uh, lắng nghe tôi rằng là hãy nhắm mắt lại. And when we pray for the sick, và khi chúng tôi cầu nguyện cho người bệnh, do you know what happened? Quý vị biết điều gì xảy ra không? This woman, cái người đàn bà này, he could see a man in shining white clothes. Bà này thấy có một cái người là bằng áo trắng và rất là sáng. And this man put his hand. On his, on her head. Và cái người này đặt tay của mình trên đầu của bạn. And she stood like this. Và bà đứng như thế này. And when the man touched her, và khi cái người đó đụng đến bà, she was totally healed. Bà hoàn toàn được chữa lành. She was healed from asthma, lung disease since many years. Bà được chữa lành khỏi rất là nhiều chứng bệnh tật khác nhau, cho dù đó là à, bệnh à, gan rồi à, bệnh hen xuyển rất là nhiều. She was delivered from migraine, headache. So many sicknesses. Rồi, đau đau, rất là nhiều bệnh khác nhau. And when she testified, và khi bà đứng lên làm chứng, I asked her who was this white man in the shining white clothes. Tôi hỏi bà là ai là cái người bằng áo trắng mà sáng loa đó. And she said, I don't know. I have never seen him before. Nói, tôi không biết cái ông đó là ai mà tôi chưa bao giờ thấy ông đó trước đây. That white man in shining clothes. Cái người mà bằng áo trắng mà sáng loa đó. Is Jesus Christ. Chính là Chúa Giêsu Christ. He's here tonight. Ngài đang ở đây buổi tối hôm nay. Maybe you don't know Jesus. Có thể quý vị chưa biết Chúa Giêsu. Maybe you don't know is Jesus alive? Is Jesus God? Who is Jesus? Có thể quý vị cũng không biết là Chúa Giêsu là ai và ngài như thế nào. If you will trust him tonight, nhưng mà tôi nói quý vị, nếu quý vị tin ngài, tôi If you will welcome Jesus into your heart, nếu quý vị mở lòng ra và mời gọi ngài bước vào trong cuộc đời của mình, I promise you before God, thì tôi hứa với quý vị trước mặt Chúa, He will come into your heart and give you peace. Ngài sẽ bước vào trong tấm lòng của quý vị và ban cho quý vị sự bình an. If you open your heart and receive Jesus in your heart, nếu quý vị mở lòng ra và tin nhận Chúa Giêsu vào lòng, He will forgive all your sins tonight. Ngài sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi của quý vị của tôi. If you are Sick tonight, trust in Jesus. Nếu quý vị bị bệnh buổi tối nay hãy tin cậy ngài. When we pray for you tonight, khi chúng tôi cầu nguyện cho quý vị, trust in Jesus. Hãy tin cậy ngài. He is here. Ngài đang ở đây. His presence is here. Sự hiện diện của ngài ở đây. Maybe you cannot see him. Có thể quý vị chưa thấy ngài. But you can feel that something is touching your heart. Nếu mà quý vị có thể cảm nhận là có một điều gì đó đang đụng chạm đến cuộc đời của mình. It is the spirit of God. Đó chính là thánh linh của Đức Chúa Trời. I want you to open your heart tonight. Tôi muốn quý vị mở lòng của mình ra buổi tối hôm nay. The word of God declares. Và lời của Chúa công bố rằng Jesus carried your sicknesses and pains. Chúa Giêsu đã mang lấy bệnh tật và đau ốm của chúng ta. He was wounded for your transgressions. Ngài đã bị đánh đập vì sự gian ác của chúng ta. He was bruised for 
no sins. Ngài đã bị hành hạ vì đau khổ là vì có tội lỗi của chúng ta. The penalty and punishment for your sins was put on Jesus. Hình phạt cho tội lỗi của chúng ta đã chết trên ngài. And by His stripes you are healed. Bởi những lời ngài chịu chúng ta được làm bình. By His blood you are forgiven and set free tonight. Bởi huyết máu của ngài đổ ra chúng ta được tha thứ và được giải cứu của con này. How how can you receive salvation tonight? Làm thế nào để quý vị nhận lãnh sự cứu độ của con? Can you receive your miracle tonight? Làm thế nào quý vị nhận lãnh phép lạ của quý vị của con này? Believe with your heart. Đó là quý vị tin chúa sâu vào tấm lòng của mình. And when we pray together, khi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Pray with me, and Jesus will come into your heart. Vì cùng tôi cầu nguyện và Chúa Giêsu sẽ bước vào lòng quý vị. I want everyone to stand up on your feet. Tôi muốn quý vị tất cả mọi người đồng đứng lên. I want us to just play simple piano, just some keyboard, just simple. And I want everyone to close your eyes. Tôi muốn tất cả mọi người nhắm mắt của mình lại. Jesus Christ. Chúa Giêsu đang ở đây buổi tối hôm nay. His love, His presence is here. Tình yêu của Ngài, sự hiện diện của Ngài đang ở đây. I ask everyone to just close their eyes. Tôi muốn tất cả mọi người cùng nhắm mắt lại. And I want to pray two miracle prayers tonight. Tôi muốn cầu nguyện cho hai phép lạ buổi tối hôm nay. It doesn't matter who you are tonight. Cho dù quý vị là ai buổi tối hôm nay. Jesus loves you so much. Chúa Giêsu yêu quý vị rất nhiều. Jesus loves everyone here tonight. Chúa Giêsu yêu tất cả mọi người tại đây buổi tối hôm nay. Sing to your heart. Đang nhìn vào tấm lòng quý vị. Maybe you are tired and weak. Có thể quý vị đang đau yếu, đang mệt mỏi. Maybe you have pain in your body. Có thể quý vị đang có những cái sự đau đớn trong thân thể của mình. Maybe you have a very severe sickness. Có thể quý vị đang gặp một cái chứng bệnh nan y nào đó trong đời sống của mình. Maybe your heart is painful. Có thể tấm lòng quý vị đang bị tổn thương, đau khổ gì đó. Maybe you are depressed or evil has attacked you. Có thể quý vị đang bị tuyệt vọng, đang bị tổn thương và có thể mau quỷ đang tấn công quý vị. Maybe you can Cannot sleep at night because the evil one is coming after you. Có thể quý vị bị gặp ác mộng mà những đêm mà quý vị không thể ngủ được. Whatever your pain is, cho dù bất cứ nỗi đau nào quý vị đang có, whatever your soul sadness, cho dù quý vị đang gặp bất cứ sự đau khổ nào. Tonight Jesus wants to come into your life. À, buổi tối hôm nay Chúa Giêsu bước vào trong cuộc đời của quý vị. He wants to remove all your pain. Ngài muốn cắt bỏ tất cả mọi đau khổ của quý vị. He wants to heal your heart. Ngài muốn chữa lành tấm lòng của quý vị. And forgive all your sins. Tha thứ tất cả mọi tội lỗi của quý vị. And make you a child of God. Làm cho quý vị trở thành những con trai con gái của Chúa trời. I want to pray for you right now. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ngay giờ phút này. I want to ask those people. Tôi muốn hỏi một số người. If you are here tonight. Nếu quý vị ở đây buổi tối này. And you say to me. Và quý vị nói. I have sin in my heart. Quý vị nói là quý vị có tội. I don't know Jesus in my heart. Và quý vị chưa hề biết về Chúa Giêsu. But tonight I need to be forgiven of my sins. Nhưng mà quý vị nhận thấy là buổi tối này quý vị cần được tha thứ tội lỗi. I want to become a child of God. Quý vị muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. I want to have peace with God. Quý vị muốn có sự bình an với Đức Chúa Trời. I want to be saved and receive eternal life. Quý vị muốn được cứu và nhận lãnh sự cứu rỗi đời đời. I want to go to heaven when I die. Quý vị muốn được lên thiên đàng. Sau khi quý vị chết. I don't want to go to hell where the devil will go. I want to go to the glory of heaven. Quý vị không muốn đi xuống địa ngục là nơi mà ma quỷ nó sống tại đó. Nhưng mà quý vị muốn vào trong nước thiên đàng bình yên của Chúa. All of you who say tonight, tất cả mọi người mà muốn như vậy buổi tối hôm nay. I want to receive Jesus in my heart. Tất cả mọi người tiếp nhận Chúa Giêsu buổi tối hôm nay. I want to receive forgiveness of all my sins. Tất cả những người muốn nhận lại sự tha thứ tội lỗi buổi tối hôm nay. I want to be a child of God. Những người muốn được trở thành con cái của Chúa. Just lift your hand if that is you. Hãy đưa tay lên. Như đó là quý vị. All of you who say I need Jesus to forgive my sin, lift your hand. Ai trong quý vị muốn Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho mình? And all of you now who lift your hand, leave your place and come forward. Xin hãy rời khỏi chỗ quý vị và tiến lên phía trước. Nếu quý vị muốn Chúa Giêsu, all of you say Jesus, I need you to give me peace with God. Come, come, come. Ai trong quý vị cần là Chúa là đang ban sự bình an cho quý vị. All of you say I need Jesus to forgive me. Tonight, come forward, come forward. 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 Jesus is here. Chúa Giêsu đang ở đây. He loves you. Hãy yêu quý vị. Just leave your place and come. Hãy rời khỏi chỗ quý vị. Đứng lên. If 
Jesus, if you need forgiveness of your sin. Nếu quý vị cần Chúa tha tội cho mình. If you want God. Nếu quý vị muốn sự bình an với Đức Chúa Trời. You want to receive a new life inside of you. Quý vị muốn nhận lãnh sự sống mới trong quý vị. You want to be holy and righteous before God. Quý vị muốn được thánh khiết công chính trước mặt Chúa. Come forward now and we pray. Hãy tiến lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. This is your day to receive eternal life. Đây là ngày mà quý vị sẽ nhận lãnh sự cứu độ của Chúa. This is your day to be the living God. Đây là ngày quý vị sẽ tin cậy đó nha. This is your day to be totally new inside your heart. Đây là ngày mà quý vị được tươi mới ở trong Chúa. Jesus is here. Please join us. We will pray for the sick in a few moments. Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người bệnh sau. Now I want to thank come all people who say I have sin in my heart, but I need forgiveness. Mình tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những ai muốn nhận lãnh sự tha tội của Chúa. People are still coming. Yes. Close your eyes. Anh nhắm mắt lại. Everyone, to just lift your hands to Jesus. Oh, tất cả mọi người đưa tay lên hướng về Chúa Giêsu. And let's pray after me now. Hãy cầu nguyện. Sự hướng dẫn của tôi. Say after me. Hãy nói cho tôi. Dear Lord Jesus Christ. Lạy Chúa Giêsu. I open my heart. Con mở lòng ra. Jesus, forgive my sins. Chúa Giêsu, con xin tha tội cho con. I receive you, Jesus. Con nhận ngài Chúa Giêsu ơi. Into my heart. Và xin bước vào trong tấm lòng của con. I believe in you, Jesus. Con tin cậy ngài Chúa Giêsu ơi. That you died for my sin on the cross. Con tin rằng ngài đã chết cho tội lỗi của con. I believe you rose from the dead. Con tin ngài sống lại từ cõi chết. And tonight, buổi tối này, I receive you as my Lord and Savior. Đón nhận lãnh ngài là Chúa và cứu của bộ con. Thank you that you forgive all my sins now. Cảm ơn Chúa ngài tha thứ mọi tội lỗi của con. Thank you for peace with God. Cảm ơn Chúa ngài ban cho con sự bình an với Đức Chúa Trời. Thank you that I am now a child of God. Cảm ơn Chúa bây giờ con là con của Đức Chúa Trời. I receive the gift of righteousness. Con nhận lãnh mối quà công chính của Chúa. I am free. Con được tự do. I am forgiven. Con được tha thứ. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Amen. 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 Jesus loves you so much. Jesus yêu thương quý vị rất nhiều. Just stay where you are. Quý vị hãy đứng yên tại chỗ của mình. I want the team, the pastors, leaders, just go and bless the people. Just go and bless them. Vì một số chủ tòa ở đây cũng như là những người trong đoàn sẽ. We just want to bless you and pray for you. Quý vị chúc chúc phước cho từng người một tại đây. Can I ask leaders and the church leaders just go and pray for them? Yeah, tôi xin mời những lãnh đạo hội thánh tại đây, những mục sư tại đây sẽ đến và cầu nguyện. We want to bless you. Rồi chúc phước cho mỗi một người tại đây. Counseling who wants to do some follow up. Yeah. Và có thể một số người trong hội thánh quý vị sẽ có thể là ghi chép lại tên của những người mới tin Chúa. À, bây giờ chúng tôi sẽ cầu nguyện chúc phúc cho những anh chị em mới tin nhận Chúa. Có, có những anh chị em có những nhu cầu về cầu nguyện thì chúa làm. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện chúa làm buổi tối hôm nay. Thì giáo chúng con cảm ơn ngài vì thứ tình yêu của ngài đã đến và ngài đã chịu chết vì cơn tội lỗi của mọi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngay buổi tối hôm nay những anh chị em chúng con mở lòng ra để tiếp nhận Ngài thì tất cả tội của họ đã được xóa rồi họ không còn bị đền tội nữa sự công chính của Chúa đang ở trong lòng của họ sự bình an của Chúa đang ở trong lòng của họ quyền năng sự sáng của Ngài đang ở trong lòng của họ và họ đã được dời từ vương quốc của tối tăm đến vương quốc thiên đàng quý đế rồi và sa tăng không còn quyền trên những con người này nữa. Giờ đây, nhận danh đức Chúa Giêsu người đã sáng rét, tôi đã tuyên bố rằng tất cả những gì của quá khứ 
đã được Chúa Giêsu thánh ấy và họ sẽ bước đi trong sự tôn chính của chính ngài. Họ cảm ơn ngài. Xin ban phước cho, xin ban bình an cho, xin chào họ, đầy ơn cho họ, ban năng lực mới để họ bước đi. Amen. Con cảm ơn ngài. Con dâng tất cả chị em chúng con ở trong ân điển của ngài, trong đạo ân điển của ngài, trong đạo yêu thương của ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Bây giờ chúng tôi sẽ cầu nguyện chữa lành Cho nên là ai có bệnh tật thì xin vui lòng mà đứng ở đứng, đứng trong hàng đây Ai không có thì quý vị xin vui lòng trở về If you're not sick, please you can go back to your Nếu quý vị không có bệnh thì xin vui lòng vui lòng trở về chỗ ngồi của mình All those who are sick, please come forward Chỉ những người bị bệnh thôi, xin lệnh I want to ask the pastors and my team, Papa and Spencer, he Please come forward here Tôi muốn mời một sư bữa Như là À, những anh chị ở trong đoàn thiện chúng ta sẽ cầu nguyện yeah. Can I have the class? Can I also call the choir? Please come forward à, Cũng như những người đang trong ban âm nhạc Quý vị có thể uh, giúp đỡ Also you are pastors Hãy cầu lại quý vị đưa lên hướng về Chúa Yêu Can I ask the pastors Không thông báo mà mình bảo Xin chúng ta cũng xin lời đồng Those of you who are counselors and prayer warriors Come forward Là ai là là chiến sĩ cầu nguyện Ai là một sơ lãnh đạo Thánh xin tiến lành phía trước ạ Come forward, those of you who are church leaders and you are. Nếu quý vị là lãnh đạo, thánh người thì tiến lên phía trước à? Now we will come and lay hands on all of you. Chúng tôi sẽ đến và đặt tay cầu nguyện để hết thảy quý vị. I will pray for you first. Tôi sẽ trước hết tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Father, in the name of Jesus Christ, Chúa trong danh của Chúa Giêsu, I break all the curses of sickness now. Tôi phá hủy tất cả mọi sự rối xả của mình đặt ngay giờ này. I rebuke the spirit of infirmity. Tôi ngủi phá tất cả con quả tất tất cả mọi linh gây ra bệnh tật. I command all eyes to be healed now. Tôi truyền lệnh cho tất cả những người bị đau mắt và được chữa lành ngay giờ này. I command ears to be open now. Những lỗ tai đi và được nghe ngay giờ này. All sickness go in Jesus' name. Tất cả mọi bệnh tật phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Asthma leave go in Jesus' name. Bệnh phế phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Lung disease be healed now in Jesus' name. Bệnh lao phổi, bệnh gan phải chết được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. My great headache go in Jesus' name. Đau đầu phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Arthritis, rheumatism be healed in your joints. Tất cả mọi chứng ung thư, ung thư ung đau phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. All pain leave now in Jesus' name. Tất cả mọi sự đau đớn phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Broken bones, broken bones be healed now. Tất cả mọi xương bị rạn nứt, bị gãy phải được chữa lành ngay giờ này. Somebody's heart is being healed right now. À, một số người được chữa lành bệnh tim ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Somebody's lungs are healed right now. Số người được chữa lành bệnh gan ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Jesus is healing your stomach right now. Chúa Giêsu đang chữa lành bao tử số người ngay giờ này. I can see the pain is leaving you now. Tôi đang thấy à, những bệnh tật đang rời khỏi quý vị ngay giờ này. All pastors, leaders, just go and lay hands on the people. Xin mời những mục sư hãy đến và đặt tay cầu nguyện cho những người. Father, I rebuke every sickness in Jesus' name. Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ cầu nguyện và tất cả mọi người của mình đã receive your healing now. Hãy nhận lãnh sự chữa lành ngay giờ này. Receive your healing now. Nhận lãnh sự chữa lành ngay giờ này. Eyes are healed. Eyes are healed. Mắt chữa lành. Somebody has cancer. I curse the cancer in Jesus' name. Chúa Giêsu đã quỷ phá tất rũ xả tất cả mọi chứng ung thư. I rebuke the cancer in Jesus' name. Tôi quỷ phá chứng ung thư trong danh Chúa Giêsu. I command the cancer leave now in Jesus' name. Tôi quỷ lên chứng ung thư phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Every tumor be gone in Jesus' name. Tất cả mọi chứng ung ung nợ nhập phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Kidney stone go in Jesus' name. Sỏi tăng phải rời khỏi đây trong danh Chúa Giêsu. Receive your healing now. Oh, tôi thấy quý vị được chữa lành ngay giờ. Receive your healing now. Hãy nhận lãnh sự chữa lành ngay giờ. Receive your healing now. Nhận lãnh sự chữa lành ngay giờ này. Yeah. 
Start to shake your body. I give you that power. Start to move your body. I give you that power. Shake your body. Shake your healing. Give you that to learn. Do something you couldn't do. I learn. So they do it. You learn. Today, lift your hands. Bend your legs. I hear the land. I hear the temple. Test your healing. Check your healing. Give you that power. Do you learn? Start to move your body. You think? What do you think? Jesus is healing people now. You saw that you learn. You were here. Bây giờ ai trong quý vị khi đã được cầu nguyện quý vị nha Chữ lành sư hữu đồng như ta đây Ai đã chữ lành Ai biết rằng là bệnh tật đã rời khỏi mình rồi If you are not healed, you will be mangled. Only believe in Jesus. I see the thing you hear so, and receive your healing by faith. Và nhận lại sự chữa lành bởi đức tin. And come and give your testimony. Và tiến lên và nhận lại và làm chứng lại. What did Jesus do tonight? Chúa Giêsu đã làm. Đã chữa lành. Đau đớn. He was very painful here. The Lord healed him. How long time did he have this pain? Cái này bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Several months ago. Was it the kidney or what was it? No, 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 Mắt đầu gồm 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 Mắt đầu She has been healed from the pain in the eye and on the side. Can you give praise to Jesus? The children now, now back, but I'll learn to give you a good time. Come on, 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 come
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All pain are rebuked now in Jesus' name. Receive total healing now. In Jesus' name. Amen. Please come, please come, please come. Come, come, come. Tell him to show up. How do you see him? How do you see him now? How do you see him? Anyone else has been healed tonight? Anyone else has been healed tonight? You've been
ngồi ngồi trên mỗi người đời trên mỗi đời đời còn quỳ xuống chúa hoàng đà À, tôi tin rằng Chúa muốn đưa quý vị vào một thời điểm tươi mới ở trong chức vụ quý vị. But it can never happen unless he changes your vision. Nhưng mà điều đó sẽ không có thể xảy ra được nếu như quý vị không có sự thay đổi trong cái tầm nhìn trong khái tượng của mình. God is always speaking to us through dreams and visions. Chúa luôn phán với chúng ta qua khái tượng và qua giấc mơ. God is always changing our vision what you and I see in front of us. À, và Chúa ngài muốn thay đổi cái những gì chúng ta nhìn ở phía trước chúng ta cái khải tượng của chúng ta. When God wants to do something new in your life, à, khi mà Chúa muốn làm một điều gì đó tươi mới trong đời sống của chúng ta, He wants to change your thoughts and your vision. Ngài muốn thay đổi tâm trí của chúng ta, thay đổi cái tầm nhìn của chúng ta. If you think unbelief You can never have the victory God has planned for you. Nếu quý vị có một cái uh, sự nghi ngờ, một cái sự vô tín trong đời sống của quý vị, thì quý vị không thể nào uh, bước đi trong cái tầm bước cao trong chức vụ được. And all through the Bible, when God wants to do something, và chúng ta thấy ở trong suy suốt cả kinh thánh khi Chúa muốn làm một điều gì đó, He speaks to our hearts, our spirits. Ngài phán với tâm lòng của chúng ta, Ngài phán với tâm linh của chúng ta. He gives us new pictures, new visions, new dreams. Ngài ban chúng ta một hình ảnh mới, Ngài ban chúng ta một khái tượng mới, một cái tầm nhìn mới. I want us to read what happened to Paul the Apostle. À, tôi muốn quý vị đọc uh, điều gì đã xảy ra trong đời sống của chức vụ sứ đồ Phaolô. How many have read the letters Paul has written? Bao nhiêu người trong quý vị đã đọc những thư tín do Phaolô viết? Do you know why he could write all those letters? 
Quý vị có biết lý do vì sao ông có thể viết được những thư tín như vậy không? You know why he could do all the mission trips and the breakthroughs for the kingdom of God. À, quý vị biết vì sao ông có thể thành công trong những chuyến truyền giáo của mình như vậy không? He was driven by a vision from Jesus Christ. Bởi vì ông được thôi thúc được thúc đẩy một bởi một khái tượng từ nơi Chúa Jesus Christ. He was driven by a heavenly vision, prophetic vision for his life. Ông được thôi thúc, ông được thúc đẩy bởi một cái khái tượng từ thiên đàng cho cuộc đời của mình through persecutions cho dù qua bắt bớ khó khăn through hardships qua những cái hoạn nạn nghịch cảnh trong cuộc đời through weaknesses and failures qua những yếu đuối và thất bại through different circumstances à, qua những cái hoàn cảnh chống nghịch lại Paul always had a vision that pushed him further và follow có cái khái tượng như vậy khái tượng đó đã giúp ông tiến lên không có bị uh, giới hạn bởi những hoàn cảnh Let's read Acts 26 Chúng ta cùng đọc ở trong công bồ đoạn 26 And let's read what happened to Saul before he became Paul uh, Và điều gì xảy ra cho Saul trước khi ông trở thành Paul Let's read Acts 26 verse uh, 13 all the way to 19 uh, Câu 13 từ câu 13 đến câu 19 He's standing before King Agrippa and telling him his testimony. Đây là lúc mà Paulo đứng trước mặt vua Agrippa và nói về lời chứng về cuộc đời của mình. Let's read Acts 26 verse 13 all the way to 19. Chúng có bộ đoạn 26 từ câu 13 đến câu 19. Trên đường đi muôn tàu vào lúc giữa trưa tôi thấy có ánh sáng từ trời chói lọi hơn mặt trời chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi. Thì tất cả chúng tôi ngã xuống đất. Tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hebrew rằng Hỡi sau lơ sau lơ sau người bắt bỡ ta đã vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ơi tôi thưa lạy Chúa Chúa là ai Chúa đáp ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bỡ nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta và về những điều ta sẽ hiện ra để tỏ cho người biết ta sẽ giải cứu ngươi khỏi gian này và các gian ngoài là nơi ta sai ngươi đến để mở mắt cho họ chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời Hầu cho bởi đức tin nơi ta Họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài với các thánh đồ Tao vua Agrippa từ đó tôi không dám chống cự lại với khải tượng từ trời What is Paul saying? Như vậy thì Paulo đang nói gì đây? I have not been disobedient to God's vision Ông nói là tôi không dám chống cự lại với khải tượng của Đức Chúa Trời He was not disobedient to God's prophetic picture for his life. Ông không dám chống cự lại hay là không dám bắt tuôn lại với cái khải tượng mang tính tiên tri của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của mình. Do you have a vision for your ministry? Quý vị có khải tượng cho chức vụ của mình chưa? Do you have a dream for your ministry? Quý vị có giấc mơ nào cho chức vụ của mình chưa? What is your dream? Đó là giấc mơ của quý vị. What is your plan for Đó, God? Đó là kế hoạch của quý vị. What is your vision? Đó là khải tượng của quý vị. Where do you see yourself in 5 years, 10 years? Quý vị thấy mình như thế nào trong 5 năm tới trong uh, 10 năm tới. God has a plan for your life. Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời quý vị. God has a dream for you. Chúa có một giấc mơ cho quý vị. Our ministry is everything about connecting with God's dream and follow that dream. Hãy nhớ rằng cái chức vụ của chúng ta phải luôn luôn liên kết với cái khải tượng từ trời của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. The fire of the Holy Spirit is for you to obey the heavenly dream. Nhớ là lửa của Thánh Linh đó là để quý vị vâng theo khải tượng từ trời của Chúa. The fire of the Holy Ghost is so you will have power to obey God và là lửa của Đức Thánh Linh đó là để giúp đỡ quý vị có quyền năng để quý vị vâng theo khải tượng của Chúa. I want you to understand that vision is nothing come from human minds. À, tôi muốn quý vị hiểu là khải tượng không phải là cái sản phẩm của đầu óc con người của những gì quý vị nghĩ ra. It's a work of the Holy Spirit. Nhưng mà đó là công tác của Đức Thánh Linh. When we prophesy, khi chúng tôi nói tiên tri. When we prophesy, khi chúng tôi nói tiên tri. What are we doing? Chúng ta đang làm gì đây? We are speaking the words from the Holy Spirit. À, chúng ta đang nói ra khai phóng ra lời từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. We are transmitting the very ideas and words from God. Chúng ta đang truyền tải những cái khái tượng từ Đức Chúa Trời, à, những cái ý tưởng từ Đức Chúa Trời. What God wants to to bring you into. Những điều mà Chúa muốn thực thi, những điều mà Chúa muốn xảy ra. What is vision? Như vậy thì khái tượng là gì? It's a heavenly picture of you in the future. Đó là một cái hình ảnh à uh, mang tính là uh, tiên tri từ thiên đàng. Hallelujah. Hallelujah. God wants to take you from a chicken to be an eagle. Chúa muốn đưa quý vị từ một con gà con cho đến một con đại bàng. 
but you are not a chicken. You are supposed to be an eagle for the Holy Spirit. Quý vị Jesus không phải là con gà bư rừng bông rơm mà quý vị là những con đại bàng bay đi khắp bầu trời. As leaders, as preachers and pastors, we must soar with wings of eagles. À, với tư cách là những người hầu việc Chúa, những mục sư, những người rao giảng tin lành, chúng ta phải cất cánh bay cao như chim ưng. We must hear the voice of the Holy Spirit. Chúng ta phải nghe được tiếng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. We must see with the eyes of God. Chúng ta cần phải nhìn thấy sự việc ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Paul said in Ephesians 3 verse 20. À, Phaolô nói ở trong uh, Ephesians đoạn 3 và câu 20. Now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Tư chờ đã hành động trong chúng ta bằng quyền đến ngài có thể làm trội hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Jesus Christ is able to do above, exceedingly above everything we ask or think. Vậy Chúa thể làm trội hơn bội phần muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. According to the power that works in us. Tuy theo cái quyền lực mà ngài đang hành động trong chúng ta. What is the power? works in you and me. Quyền năng mà Chúa đang hành động trong chúng ta là gì? It is the Holy Spirit. Đó chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is working in you now. Thánh Linh của Chúa đang hành động trong quý vị ngay giờ phút này. The Holy Spirit is working in you now. Thánh Linh của Chúa đang hành động trong quý vị ngay giờ phút này. The Holy Spirit is painting a painting, a picture in your heart. Thánh Linh của Chúa đang vẽ lên những bức tranh trong tâm lòng của quý vị ngay giờ phút này. The Holy Spirit is able to do more than you can think or ask. Thánh linh của Chúa có thể làm trội hơn muôn phần mọi điều quý vị cầu xin và suy tưởng. I have a dream from God. Tôi có một giấc mơ từ Đức Chúa Trời. To bring five million souls into the kingdom of heaven. Đó là đem năm triệu linh hồn trở vào trong trở về vương quốc của Đức Chúa Trời. We have soon seen one million souls saved. Chúng tôi sắp nhìn thấy được một triệu linh hồn trở về với Chúa rồi. What is your dream? Như vậy thì giấc mơ quý vị là gì? What is your vision? Khái tự quý vị là gì? I have a vision to raise up 100 evangelists from Sweden. Tôi cũng có một khái tự là sẽ dẫn lên 100 giáo sĩ tại đất nước Thụy Điển. What is your vision? Khái tự quý vị là gì? You have to let the Holy Spirit work in you. Quý vị hãy để thánh linh của Chúa hành động tác động trong tấm lòng quý vị. And give birth to dreams from the Holy Spirit. Để quý vị có thể sáng sinh ra những cái khái tượng mà Thánh Linh của Chúa đặt để trong lòng quý vị. What is your vision? Khái tượng quý vị là gì? God wants to explode your your small thinking. He wants to break all the small thinking. Chúa muốn quý vị bứt phá, quý vị ra khỏi cái cái tầm nhìn nhỏ bé giới hạn quý vị. Connect with the Holy Spirit. Hãy kết nối với Thánh Linh của Chúa. And let the Holy Spirit breathe upon the visions from God. Để Thánh Linh của Chúa hà hơi những cái khái tượng từ Đức Chúa Trời cho quý vị. Hallelujah. 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 You can never do great things for God unless the Holy Spirit change your thinking and give birth to vision. Quý vị không thể nào làm những việc lớn lao cho Chúa nếu quý vị không để thánh linh của Chúa tác động trong tâm lòng quý vị và ban cho quý vị khái tượng đến từ nơi ngài. One, one time I was preaching in a big conference in Africa. À một lần kia tôi giảng cho một cái đại hội tại uh, uh, Phi Châu. And when I was standing preaching, và khi tôi đang đứng giảng. I heard the Holy Spirit speak to me. Tôi lắng nghe tiếng thánh linh của Chúa phán với tôi. I was preaching. Lúc mà tôi đang giảng. But at the same time, God spoke to me. Tôi một lúc đó Chúa phán với lòng tôi. I had my own service directly from heaven. À, tôi có một cái bài giảng rất là tươi mới từ thiên đàng. And I was preaching a different message. Và bắt đầu tôi giảng một cái đề tài khác hẳn của đề tài mà tôi soạn trước đó. And God spoke to me directly. À, Chúa phán tôi trực tiếp như vậy. So I had one message from my mouth. And one message from heaven into my spirit. À, tôi có một cái uh, sứ điệp uh, ra từ miệng tôi và tôi có một cái sứ điệp đến từ thiên đàng ở trong tâm linh của tôi. And God spoke to me. Và Chúa phán với lòng tôi. I will never stop you. Ta sẽ không bao giờ ngăn trở con. I am with you. Ta ở cùng con, ta ủng hộ con. The devil cannot stop you. Quỷ nó cũng không thể nào ngăn trở cuộc đời con được đâu. He is a liar and he's defeated. Nó là kẻ dối trá và nó đã bị thất bại. People will try to stop you. Con người cũng sẽ cố gắng ngăn trở con. But the only one that can stop you. Nhưng mà cũng không thể ngăn trở con được. Nhưng mà chỉ có một người có thể ngăn trở cuộc đời của con. Is you yourself. Là chính con đó. And I just heard this message in my spirit. Tôi nghe cái sứ điệp này trong tâm linh của tôi. I will never stop you, says the Lord. Chúa nói rằng ta sẽ không bao giờ ngăn trở con. I am with you. I am for you. Ta ở cùng con. 
I am with you. Đứng về phía con, ta hậu thuẫn cho con. The devil cannot stop you. Quỷ nó cũng không có đủ tư cách để ngăn trở con đâu. People will try to stop you. Con người thì đôi khi cố gắng để ngăn trở con nhưng mà cũng không thành công đâu. But only you can stop you. Nhưng mà chỉ có con là người có thể ngăn trở chính con. I was so encouraged because this was such revelation. À, tôi rất là được khích lệ bởi vì đây là một sự khai thị của Chúa. And then God showed me this Bible verse. Và Chúa cho tôi một cái câu kinh thánh để chứng minh cho điều. God is able to do exceedingly abundantly. Đó là Chúa có thể làm trội hơn vô cùng mọi điều tôi cầu xin và suy tưởng. Above all that we can ask or think. Vượt trội hơn, vượt xa hơn mọi điều mà chúng ta có thể cầu xin và suy tưởng. You need to have your thinking changed. Quý vị cần phải thay đổi tâm trí của mình. According to the vision, the dream, the calling God has for you. À, để quý vị có thể có được cái giấc mơ, cái khải tượng và sự kêu gọi mà Chúa dành cho cuộc đời của mình. Amen. Amen. When Jesus said, "You shall bear thirtyfold, sixtyfold, hundredfold fruit," Jesus nói là chúng ta có thể kết quả ba chục, sáu chục ba, một trăm lần hơn. Do you know what Jesus says? Quý vị có biết điều Chúa Giêsu nói là gì không? You can decide before God. Quý vị có thể đưa ra quyết định trước mặt của Chúa trời. Will you hinder God? Hay là mình cho phép Chúa hành động hoặc mình mình có thể ngăn trở Chúa? Will you stop yourself? Hoặc là mình ngăn trở chính mình? Or will you let the Holy Spirit do everything God wants to do? Hoặc là mình để thánh linh của Chúa làm bất cứ mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn mình làm. You can bear hundredfold fruit. Quý vị có thể kết quả trăm lần hơn. You can do. You can bring thirtyfold fruit. Quý vị có thể sản sinh ra kết quả ba mươi, ba mươi hạt. You decide. Quý vị quyết định. I said you decide. Tôi nói quý vị quyết định đó. You are saved by grace. And faith in Jesus Christ. Quý vị được cứu là nhờ ân điển bởi đức tin trong Chúa Jesus Christ. But when you enter heaven, nhưng mà khi quý vị bước vào trong thiên đàng, we will all stand before the judgment seat of Christ. Chúng ta sẽ đứng trước cái ngày phán xét của Đấng Christ. God will not give you any fruit or any reward in heaven unless you have obeyed the heavenly calling. Chúa sẽ không bao giờ cho quý vị bất kỳ một phần thưởng nào, một cái công trạng nào nếu quý vị không vâng theo khải tượng từ thiên đàng. Many will come into heaven and they just receive salvation because they believe in Christ. Có nhiều người sẽ vào thiên đàng mà trắng tay chỉ nhận được sự cứu rỗi mà thôi. But many preachers and pastors will have no reward. Nhiều thậm chí nhiều mục sư, nhiều truyền đạo, nhiều người hầu việc Chúa cũng sẽ trắng tay mà vào thiên đàng. Do you know why? Quý vị biết vì sao không? They didn't obey God. Vì họ không vâng theo khải tượng từ thiên đàng. They they built their own ministry. Họ xây dựng cái chức vụ riêng của họ, cái vương quốc riêng của họ. They built their own church without God, without His vision, without Him. Họ xây dựng hội thánh là của riêng họ và không có nhận bất cứ một cái khải tượng, một cái sự soi sáng nào của Chúa. What has God called you to do? Chúa kêu gọi quý vị làm gì? I said, What has God called you to do? Chúa đã kêu gọi quý vị làm gì? You must know the voice of the Holy Spirit. Quý vị phải biết tiếng của Thánh Linh Chúa. You must seek His face for a clear vision, a clear future dream for your life. Quý vị phải tìm kiếm Chúa để thấy một cái khải tượng rõ ràng, một bức tranh rõ ràng về cuộc đời của mình, chức vụ của mình. Time to grow up. Đây là thời điểm quý vị cần phải tăng trưởng, phải lớn lên. It's time for you to grow up in Christ and become a minister of God. Đây là thời điểm quý vị cần phải tăng trưởng, phải lớn lên và trở thành người hầu việc Đức Chúa Trời. What is maturity in the ministry? Đâu là cái 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 sự ưu tiên của tôi trong chức vụ? It's not shouting and praising God so that your ears will blow. Yeah, That's đó, not maturity. Đâu là sự trưởng thành của tôi trong chức vụ không phải là la to hát lớn. Maturity is not only praying hallelujah hallelujah hallelujah. Không phải là nói hallelujah hallelujah được đâu. Or even prophesy. À, hoặc là thậm chí là nói tiên tri. What is maturity? À, nhưng mà sự trưởng thành ở trong chúa là gì? Maturity in the ministry. Sự trưởng thành trong chức vụ là gì? Trong đời sống là gì? It's when you know what God has called you to do. Đó là khi quý vị nhận biết một cách rõ ràng Chúa muốn quý vị làm gì. And you obey God's vision no matter what happens around you. Và quý vị vâng theo khải tượng của Chúa cho dù bất cứ điều gì xảy ra xung quanh quý vị. I say it again, maturity in the ministry. Tôi nói là một lần nữa sự trưởng thành trong chức vụ. If you want to be a man of God, a woman of God, nếu quý vị muốn trở thành người đàn ông, đàn người phụ nữ của Đức Chúa Trời, you obey God's 
Holy Spirit's vision for your life. Thì quý vị cần phải vâng theo khải tượng của Đức Thánh Linh cho cuộc đời của mình. No, no matter what people do against you. Cho dù người ta có chống lại quý vị, người ta có hãm hại quý vị như thế nào đi chăng nữa. No matter what the devil wants to stop you and, and kick you out or, or even kill your life or stop you. Cho dù ma quỷ nó có muốn làm gì, nó có muốn ngăn trở cuộc đời quý vị ra sao đi chăng nữa. You obey God no matter what. Quý vị phải không? Vì vâng lời Chúa. You follow his calling. Quý vị bước theo sự kêu gọi của Ngài. Come on, let's let's grow up in the ministry. Hãy tăng trưởng ở trong chức vụ. Amen. Amen. God is challenging you now. Chúa đang thách thức quý bạn trên ngay giờ phút này. Grow up and become all God has planned for you. Hãy tăng trưởng và trở thành tất cả những gì Đức Chúa Trời lên kế hoạch cho cuộc đời quý vị. Look at the heavenly calling for your life. Hãy nhìn vào khải tượng thiên đàng cho quý cuộc đời quý vị. Obey God. Hãy vâng lời Đức Chúa Trời. God spoke to you. Go to another city and preach the gospel. Go and obey in Jesus name. Nếu Chúa phán cùng với quý vị hãy đến một cái làng khác, một cái vùng đất khác để rao giảng tin lành thì hãy vâng theo lời của Ngài trong danh Chúa Giêsu. Don't don't disobey God. Đừng có đừng có bất tuân lời Đức Chúa Trời. Trust in God. Hãy tin cậy nơi Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. If God can just change your thinking, you Chúa có thể thay đổi được tâm trí quý vị. You think small. Quý vị ơi, thông thường quý vị nghĩ rất là nhỏ bé. But God is saying, nhưng mà Chúa đang nói, I am able to do exceedingly, abundantly all that we ask or think. Ta có thể làm trở hơn, vượt trở hơn, muôn phần hơn mọi điều cứ cầu xin và suy tưởng. But here comes the, here comes the golden nugget. Nhưng mà đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý đây. According to the power. Đó là tùy theo cái quyền lực, cái quyền năng đang hành động trong chúng ta. That works in us. Tùy theo ý theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. How can you do greater works and greater fruitfulness? Làm thế nào quý vị có thể làm việc lớn hơn? Quý vị có thể có kết quả lớn hơn. How can you think the thoughts of God? Nếu quý vị không có cái suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Not by your own strength. Không phải là bởi sức riêng quý vị đâu. It is the work of the Holy Spirit. Quý vị có thể làm kết quả vượt trội hơn là bởi vì đó là công tác của Đức Thánh Linh trong quý vị. When a- when Abraham was inside the-, the the little house where he lived with Sarah. Dạ yeah, kia yeah. Abraham đang ở trong cái liều rất là nhỏ bé với Sarah vợ mình. Abraham was old. Lúc đó Abraham đã già. Rồi. Sarah was old. Sarah cũng già rồi. No children. Không có con cái gì cả. No future. Không có tương lai gì cả. No descendants. Cũng không có gì, dòng dõi hậu vệ gì cả. But God came to Abraham. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đến với Abraham. This is Genesis 15. Ở à, đây là lời của Chúa nói trong Sáng Thế Ký đoạn 15. God said to Abraham, Come out of your home. Chúa nói với Abraham là hãy ra khỏi cái liều của con đi. Out from your tent. Hãy ra khỏi cái tại của con đi. And God said to Abraham, Look up into the sky. Và Chúa nói với Abraham là hãy nhìn lên bầu trời. Count the stars. Hãy đếm hãy thấy các vì sao. And God showed Abraham a vision. Và Chúa đã bày tỏ cho Abraham một cái hải tượng. Hallelujah. Hallelujah. Abraham was looking. Và Abraham đã nhìn lên. Abraham said, Wow. Nói, wow. This is wonderful. Đây là điều rất là tuyệt vời. This is amazing. Đây là lạ luôn. And Abraham believed in God. Và Abraham đã tin cậy Đức Chúa Trời. Amen. And he became Abraham, the father of many nations. Và ông đã trở thành Abraham, đó là cha của mọi dân tộc. God wants to bring you out from your little tent today. Chúa cũng muốn đưa quý vị ra khỏi cái liều trại nhỏ bé quý vị ngày hôm nay. God wants to bring you out from your little mindset today. Chúa cũng muốn đưa quý vị ra khỏi cái tầm nhìn nhỏ bé, cái suy nghĩ nhỏ bé của quý vị. When I come to heaven, khi mà tôi về thiên đàng, God will not judge me for what He has not called me to do. Tôi tin rằng Chúa sẽ không có phán xét tôi tùy theo những điều mà Ngài không kêu gọi tôi làm. But He will judge me. Nhưng mà Ngài sẽ phán xét tôi. According to His calling for my life. Tùy theo cái sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời của tôi. God is a judge. Bởi vì Chúa cũng là đấng là quan án công bình. He is holy, righteous judge. Ngài là đấng ở quan án thánh khiết và công chính. You will be saved by grace. Đúng, quý vị sẽ được cứu bởi nhờ ân điển bởi đức tin. But you will be judged and rewarded according to your obedience to the heavenly calling. Nhưng mà quý vị sẽ bị phán xét hoặc là được ban thưởng là tùy thuộc vào cái việc quý vị có vâng theo sự kêu gọi từ thiên đàng không. 
I encourage all of us today. Tôi kinh lệ tất cả chúng ta ngày hôm nay. Connect with the Holy Spirit. Hãy có sự kết nối với thánh linh của Chúa. Let the Holy Spirit speak to your heart. Hãy để thánh linh của Chúa phán lòng quý vị. Seek the Lord in prayer. Hãy tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. And let the vision of God become your life. Và hãy để cái khải tượng của Đức Chúa Trời trở nên trên thực tế trong đời sống của quý vị. I live in the vision of God. Tôi sống trong khải tượng của Chúa. I see Muslims, I see the Hindus, I see the unrich people saved. Tôi thấy người hồi giáo, người ấn độ giáo, những người chưa tin Chúa được cứu. We are going to Pakistan in two, three weeks. À, trong vài ba tuần tới thì chúng tôi sẽ quay trở lại Pakistan. We are going to new village, new towns where there are very few Christians. Chúng tôi đến nhờ những cái làng quê, những cái thành phố ở nơi đó rất là ít người cứu. We will proclaim Jesus to tens of thousands of Muslims. À, chúng tôi sẽ công bố về Chúa Jesus Christ cho hàng chục ngàn người tại đó. Then we are going to India, to Bangladesh. We are living in the vision from God. À, chúng tôi sẽ đi qua Ấn Độ, đi Bangladesh bởi vì chúng tôi sống ở trong khải tượng của Chúa. What is your vision? Như vậy thì khải tượng quý vị. What is your dream? Đó là giấc mơ quý vị. Answer God in your heart right now. Hãy trả lời với Chúa trong tâm lòng quý vị ngay giờ phút What do you dream in your heart? Quý vị mơ ước điều gì? What has God placed inside your heart? Chúa đã đặt để điều gì trong lòng quý vị? What are the heavenly seeds in your heart? Đâu là hạt giống của thiên đàng trong tâm lòng quý vị? Hallelujah. Hallelujah. God wants to lift you higher. Chúa muốn đưa quý vị lên một tầm mức cao hơn. He has done all he could do when he died on the cross. Chúa đã làm tất cả những gì ngài có thể làm tại thập tự giá. The Holy Spirit is now your helper. Thánh linh của Chúa bây giờ là đấng giúp đỡ quý vị. The Holy Spirit is not only speaking in tongues and prophesying, pray for the sick. Thánh linh của Chúa không chỉ là nói tiếng lạ rồi, chỉ nói tiếng tri rồi là cầu nguyện chữa lành mà thôi. The fire of the Holy Ghost is not only for preaching. Hãy nhớ rằng lửa của thánh linh không phải chỉ dùng cho việc giảng dạy mà thôi. But the Holy Spirit wants to give you dreams and visions. Nhưng mà thánh linh của Chúa còn muốn ban cho quý vị giấc mơ và khải tượng nữa. He wants to speak to your heart. Ngài muốn phán với lòng quý vị. He wants to change your thinking. Ngài muốn thay đổi tâm trí của quý vị. He wants to give you faith. To do the impossible, Hallelujah. Ngài ban cho quý vị đức tin để làm những điều bất khả thi. Amen. Amen. When Joshua and Caleb came to the promised land, khi Joshua và Caleb bước vào trong vùng đặc hữu, they saw what God saw. Họ đã thấy những gì Đức Chúa Trời thấy. Ten of the spies had unbelief. Còn mười cái vị thánh tử kia thì có đầy dậy sự nghi ngờ vô tín. But Joshua and Caleb, they could glimpse. What God could see. Nhưng mà Joseph và Caleb họ có thể nhận biết, nếm biết được những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy. And they saw the promised land. Và họ đã nhìn thấy vùng đặc hữu. And they said, We will possess the land. Và họ công bố rằng chúng ta sẽ chiếm lấy vùng đặc hữu. What do you see when you see Vietnam? À, quý vị thấy gì khi quý vị nhìn vào đất nước Việt Nam này? What do you see when you see Vietnam? Quý vị thấy điều gì khi quý vị nhìn vào tình cảnh của đất nước Việt Nam này? You can possess the land for Jesus Christ. Quý vị có thể chiếm lấy đất nước Việt Nam này cho Chúa Giêsu. Hallelujah! Hallelujah! You can invade Vietnam with the powerful gospel of Jesus Christ. Quý vị có thể chinh phục đất nước Việt Nam này bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. You can plant hundreds of churches, thousands of churches all over Vietnam. Quý vị có thể mở mang thành trăm mang nghe hội thánh tại khắp đất nước Việt Nam này. Amen. Amen. You can do it. Quý vị có thể làm được điều đó. You can do it. Quý vị có thể làm được điều đó. You can do it. Quý vị có thể làm được điều đó. You can preach to thousands of people. Quý vị có thể giảng cho nghe người. God is able to do exceedingly, abundantly all that you think or ask. Bởi vì nếu chúng ta có thể làm cho muôn phần mọi điều chúng ta cầu xin và siêu tưởng. Hallelujah. Hallelujah. When I was 20 years old, the Holy Spirit started to give me dreams and visions. Khi tôi mới 20 tuổi thì Chúa thánh linh bắt đầu ban cho tôi khải tượng và giấc mơ. I was about to go to university to become an engineer. Lúc đó tôi sắp đi vào trường đại học để trở thành kỹ sư. God gave me visions. Mà Chúa cho tôi khải tượng. He showed me myself in dreams. I could see pictures how I was preaching and miracles followed. À và Chúa cho tôi thấy hình ảnh của chính tôi đang giảng dạy cho rất là nhiều người và quyền năng phép làm của Chúa cập thêm. For two three years, I go I went to different Bible colleges and schools. À trong vòng khoảng hai đến ba năm thì tôi đã đi đến ở các trường kinh thánh khác nhau. But step by step, God showed me where is my vision, where is my destiny. Nhưng mà từng bước từng bước một, Chúa bày tỏ cho tôi biết được đâu là khải tượng của tôi, đâu là cái thiên mệnh mà Chúa dành cho cuộc đời tôi. Eighteen years I've been following that vision. Và trong suốt mười tám năm qua, tôi đã bước theo khải tượng đó. I have been tempted many times to give up. Tôi đã bị cám dỗ rất là nhiều lần để bỏ cuộc để gục ngã. 
in Sweden there are not many people like me and my wife living by faith, trusting God for all the money and God is guiding us and blessing us. À, và tại thời điểm không có nhiều người uh, dám bước đi bởi đức tin giống như chúng tôi tin cậy Chúa về sự cung ứng và sống bởi đức tin uh, và để Chúa là đang cung ứng giải cứu và uh, hướng dẫn. But we have decided before God. Nhưng mà chúng tôi đã quyết định trước mặt Chúa. We will never ever disobey God. Chúng tôi sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ bất tuân khải tượng của Chúa. I'm not going to disobey God. Tôi quyết định mình sẽ không bao giờ bất tuân Chúa. Are you willing to pay the price? Quý vị có muốn sẵn lòng để vâng lời Chúa và trả cái giá đó chăng? Are you ready to take up your cross? Quý vị có sẵn lòng để vác lấy thập tự giá mà theo Chúa không? Yeah. Are you ready to pay the price and obey God no matter what hell you are going to go through? À, quý vị có sẵn lòng mà vâng lời Chúa cho dù quý vị gặp bất cứ những cái bất chắc nào trong đời sống mình chăng? If you want to obey God, if you want to obey God 100%, you will go through persecutions, heartaches, you will go through many difficult times. Tôi tin là nếu quý vị sẵn lòng vâng lời Chúa, quý vị chắc chắn sẽ là vượt qua và trải, trải qua những cái khó khăn, những nghịch cảnh, những sự bất bớ, bất hại. Because when you obey God, bởi vì khi quý vị vâng theo lời Chúa, all of hell will come after you. Cả địa ngục cũng sẽ cố tìm cách tấn công quý vị. But in that time, nhưng mà ở trong những thời điểm như vậy, God's angels, các the Holy Spirit, của Chúa, thánh linh của Chúa, the Holy Spirit will be with you. Sẽ ở cùng với quý vị. Amen. You will never be alone. Quý vị không bao giờ là cô đơn. Amen. But if you want an easy life, don't serve God. À, nhưng mà nếu quý vị muốn cuộc đời là ngồi mát ăn bát vàng thì đừng có phục vụ Chúa, đừng hầu việc Chúa. If you want a trouble-free life. Don't serve God. À, nếu quý vị muốn cuộc đời mà không là êm xuôi hết, không có khó khăn gì thì đừng hầu vì Chúa. But if you want a glorious life and if you want to enter heaven and you will be blessed and rewarded, you shall serve God. Nhưng nếu muốn quý vị muốn một cuộc đời đầy dẫy vinh quang và bước vào trong thiên đàng rất là hãnh diện để nhận lấy những phần thưởng những món quà của Chúa thì quý vị hãy là người hầu vì Chúa. Jesus said in John 5 and 19 Truly, truly, I say to you The Son can do nothing of his own accord Bởi vậy, Chúa Yêu phán họ Thật ta bảo các ngươi Con không thể tự mình làm điều gì But only what he sees the Father doing Nhưng chỉ làm điều con thấy cha làm For whatever the father does, the son does likewise. Vì bất cứ điều gì cha làm, con cũng làm như vậy. For the father loves the son and shows him all that he himself is doing. Vì cha yêu thương con và bày tỏ cho con mọi điều cha làm. And greater works than these he will show him, so that you may marvel. Cha sẽ còn bày tỏ cho con những việc vĩ đại hơn những việc này nữa để các ngươi phải kinh ngạc. Why? Did Jesus do what he did? Tại sao Chúa Giêsu làm cái điều mà ngài làm? He was connected with the Father. Bởi vì ngài kết nối với Đức Chúa Cha. He was connected to the headquarter. Ngài kết nối với tổng hành dinh. Are you connected to the headquarter? À, quý vị có kết nối với tổng hành dinh của mình không? Are you connected with the heavenly Father? À, quý vị có kết nối với cha thiên thượng của mình không? Are you connected with the Holy Spirit? Quý vị có kết nối với thánh linh của Chúa không? Do you do what the Father shows you to do? Quý vị có làm cái điều mà cha bày tỏ cho quý vị làm không? I said, are you obeying what God is showing you? Tôi muốn hỏi quý vị, quý vị có vâng theo những gì mà Chúa đã bày tỏ cho quý vị không? Jesus says, I can only do what the Father is doing. Và Chúa Giêsu nói là ta chỉ làm những gì mà ta thấy Cha ta làm. Jesus was obedient. Chúa Giêsu ngài là đấng vâng phục. To the heavenly calling. Ngài vâng phục với sự kêu gọi của thiên đàng. Jesus obeyed his father. Chúa Giêsu ngài vâng lời Cha ngài. That's our ministry. Đó cũng chính là cái ý nghĩa trong chức vụ của chúng ta. Your ministry is not your own ministry. Chức vụ quý vị không phải là chức vụ của chính quý vị đâu. It's a heavenly ministry and God is the caller. Đó chính là chức vụ của thiên đàng và Chúa chính là đấng kêu gọi quý vị. Amen. You need to hear the voice of the Spirit. Quý vị cần phải lắng nghe tiếng của thánh linh. You need to see what the Father is calling you to do. Quý vị cần phải nhìn thấy những gì Đức Chúa Cha kêu gọi quý vị làm. The time is, the time is now for God's Spirit to guide you and lead you. Tôi tin là đây là thời điểm mà Chúa muốn kêu gọi quý vị, muốn dẫn dắt quý vị. 
If tough times come against you, nếu như những cái thời điểm khó khăn xảy đến với quý vị, will you leave your calling and ministry? Quý vị có bỏ cái chức vụ và chức cái gọi quý vị không? Or will you obey the heavenly call? Hay là quý vị sẽ tiếp tục vâng theo sự kêu gọi thiên chúa? Are thương? you ready to pay the price? Quý vị có sẵn sàng trả giá cho sự vâng phục của mình không? When God called me, I said no to all the world. I said no to university. I said no to career. I said no to everything. Khi mà Chúa kêu gọi tôi, tôi phải nói không với tất cả những điều xung quanh. Nó không có trường đại học, nó không có nghề nghiệp, nó không có tất cả những sự cám dỗ khác. All my family and friends, relatives thought, Marcus, you are crazy. What are you doing? Bạn bè của tôi, bà con hàng xóm của tôi thì nói rằng, Marcus, sao anh bị điên, bị khùng như vậy? Not anyone could understand me in the beginning. Dường như lúc đầu không có ai hiểu cho tôi cả. I am, I never disobeyed what God spoke to my heart. Mày giao bài tôi không thể nào mà bất tuân những gì Chúa đã phán với lòng tôi. And now God has trained me, and for 18 years I've been serving the Lord. Bây giờ Chúa đã huấn luyện tôi trong suốt 18 năm qua trong sự phục vụ ngài. If you want to see the ministry flourish and and fruitfulness, nếu quý vị muốn nhìn thấy chức vụ của vị tăng trưởng và đầy dẫy kết quả, you must obey God's voice. Quý vị cần phải vâng theo tiếng của Chúa. You must obey God's vision. Quý vị cần phải vâng theo khải tượng của Chúa. Amen. Quý vị có thể nói Amen được không ạ? Amen. Jesus said, I only do what my Father is doing. Yeah, Jesus nói ta chỉ làm điều mà cha ta làm mà thôi. Amen. Why? Why did Jesus do what he did? Tại sao Chúa Giêsu lại làm cái điều mà ngài làm? He saw what the Father had called him to do. Bởi vì ngài thấy những gì cha ngài kêu gọi ngài làm. And he even said when he was going to die. Và thậm chí Chúa Giêsu cũng nói khi mà ngài sắp đi tập tự giá. When Jesus was going to die and be crucified. Ngài sắp bị đóng đinh đi tập tự giá. In the garden of Gethsemane. Ở trong vườn Gethsemane. Two times he prays in the Bible. À, cả hai lần trong cái thánh mà Chúa Giêsu cầu nguyện. Father, if it's possible, take away this cup. Ngài cầu nguyện với cha rằng cha ơi, nếu có thể được thì xin cắt chén này lìa khỏi con. He cried out before his father. Ngài đã kêu cầu cùng cha ngài. Father, cha ơi, can you let me live and not be crucified? Ngài có thể để con sống mà khỏi phải bị đóng đinh không? But let not my will be done. Let your will be done. Nhưng mà không phải theo ý con mà là theo ý cha. Xin ý cha được nên trên cuộc đời con. When Jesus died on the cross, khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, He did it for us because His Father had called Him to pay the price. Ngài đã làm điều đó cho chúng ta là bởi vì cha đã kêu gọi ngài làm điều đó. He obeyed His Father. Ngài đã vâng theo lời cha. He obeyed the vision. Ngài đã vâng theo khải tượng. Obey the heavenly vision. Ngài đã vâng theo khải tượng từ trời. Are you ready to obey the heavenly vision? Quý vị có sẵn sàng để vâng theo khải tượng từ trời chưa? God is calling you to the villages, the tribes in the mountains of Vietnam. Nếu chúng kêu gọi quý vị đến những cái làng quê, những cái sắc tộc ở những cái vùng núi tại Việt Nam. Are you ready to leave Ho Chi Minh City and go? Quý vị có sẵn sàng rời khỏi cái thành phố Sài Gòn này để đi không ạ? God is stirring you up for missions, for pioneer missions here today. Tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa muốn khuấy động tấm lòng quý vị để trở thành những người tuyên phong những người giáo sĩ cho những vùng khác nhau. God wants to invade Vietnam with the gospel. Chúa muốn chinh phạt đất nước Việt Nam này cho phúc âm của ngài. God wants to invade, invade every tribe and village in Vietnam. Chúa muốn tất cả những cái sắc tộc và tại Việt Nam này được chinh phục cho vương quốc của ngài. You need to connect with heaven. Quý vị cần phải kết nối với thiên đàng. See what the Father is doing. Và nhìn thấy những gì Cha đang làm. Hãy obey. Và vâng theo. Obey. Vâng theo. Obey. Vâng theo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 He wants to give you a vision today. Tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa muốn ban cho quý vị khải tượng. He wants you to do the impossible. Chúa muốn quý vị làm những điều bất khả bất năng. Habakkuk 2 says. Trong Habakkuk đoạn số 2. Chapter 2 verse 2 and 3. Đó, câu số 2 đến câu số 3. Write the vision and make it plain. Chú nói rằng hãy viết cái tượng là ra và làm cho nó rõ ràng. That he may run who reads it. Để cho người đang chạy có thể đọc được. For the vision is yet for an appointed time. Vì cái tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm có nghĩa. But at the end it will speak, it will not lie. Nhưng nói nhanh chóng tới đến chỗ kết thúc. Không lừa dối đâu. Go in terrors, wait for it because it will surely come. Nếu nó chậm trễ hãy chờ đợi vì nó chắc chắn sẽ đến không trì hoãn. If you obey God, 
nếu quý vị vâng lời Chúa one step at a time từng bước một từng bước một if you don't lose your calling nếu quý vị không đánh mất đi sự kêu gọi Chúa dành cho quý vị if you don't lose the fire the fire nếu quý vị không đánh mất lửa của Chúa if you don't lose the vision nếu quý vị không đánh mất khải tượng but you go forward you go forward you go forward quý vị càng ngày càng tiến lên tiến lên tiến lên It will come to pass. Thì khái tượng đó sẽ ứng nghiệm. The vision will come to pass. Cái khái tượng đó sẽ trở thành hiện thực. One of my role models, Rena Bonki. À, một trong những cái tấm gương trong chức vụ của tôi đó chính là Rena Bonki. He was 10 years old in Germany in the Second World War. À, ở lúc đó ông 10 tuổi và ông sống tại đất nước Đức tại cái thời điểm chiến tranh thế chiến thứ hai. In a prayer meeting, he was in a prayer meeting 10 years old. À, lúc đó thì ông mới có 10 tuổi và ông ở trong cái buổi cầu nguyện. It was during the World War when the Germans were bombing and there were war in, in Europe. Dạ yeah, và thời điểm đó thì uh, chiến tranh thế giới thứ hai đang xảy ra khi nước Đức đang tấn công Âu Châu. God's Spirit gave them a vision of Rena Bonki going to Africa. Và trong buổi cầu nguyện đó người ta uh, nhận được cái khái tượng từ Chúa rằng Rena Bonki sẽ đi ở uh, phía châu và dạ đạn tiên lành. He was breaking bread before the Africans, the word of God. Uh, và dường như là uh, ta thấy được rằng là Bonki đang uh, bẻ bánh đang chia sẻ lời của Chúa cho người phía châu. He was 27 years old, he moved to Africa. Và khi ông 27 tuổi thì ông đã đến tại uh, uh, phía châu. He saw very little fruit. Và lúc đó thì ông thấy một những cái kết quả rất là ít hard work và làm việc thì rất là cực nhọc nhưng mà kết quả thu được thì rất là ít. Five years they, they were missionaries and very little fruit. Trong suốt 5 năm như vậy có rất là nhiều giáo sĩ đến tại phía châu nhưng mà chẳng có nhiều kết quả. Then one day, four nights in a row, visions came to him. Và một một lần kia thì khái tượng của Chúa đã đến với Rehab Bonki. He saw Africa washed in the blood of Jesus. Ông nhìn thấy đất ở cả phía châu được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giêsu. He heard the voice of God say, Africa Africa shall be saved. Và ông nghe lời của Chúa phán với ông rằng là Phi Châu sẽ được cứu. Four nights in a row, he had the same vision. Và trong suốt uh, bốn đêm như vậy ở tại Nairobi thì ông đã nghe được, thấy được cái khải tượng đó, nghe được tiếng phán đó. He heard four nights in a row, Africa shall be saved. Và trong bốn đêm liền như vậy, ông đều nghe Chúa phán rằng là Phi Châu sẽ được cứu. He started to do open air gospel crusades. Thì ông bắt đầu đã mở ra những chiến dịch truyền giảng tại Phi Châu. And four I mean, before the years time, he did crusades. Và trong suốt 40 năm trong cuộc đời uh, chức vụ hầu việc Chúa như vậy, ông đã thực hiện rất là nhiều cuộc truyền giảng khác And nhau. He has seen more than 60 million souls receive salvation in Jesus Christ. Và ông đã thấy uh, hơn 60 triệu người như vậy đã tiếp nhận Chúa Giêsu và bước vào trong vương quốc của Chúa. Hallelujah! Hallelujah! How is it possible? Yeah. Làm thế nào điều này sẽ xảy ra được? God showed him a vision. Bởi vì Chúa đã bày tỏ cho một khái His small thinking was changed. Và cái suy nghĩ nhỏ bé của ông đã, đã được thay đổi. He, he saw what the Father wanted to do in Africa. À, ông nhìn thấy như vậy, Đức Chúa Cha muốn làm tại Phi Châu. And then he obeyed. Và rồi ông vâng theo. He obeyed. Ông vâng theo. He obeyed. Ông vâng theo lời Chúa. And for 40 years he obeyed that vision. Ông suốt 40 năm như vậy, ông vâng theo khải tượng đó. I was with Rena Bonki in Africa two times. À, tôi được vinh dự ở bên cạnh Rena Bonki hai lần như vậy tại Phi Châu. I saw that how one million souls got saved in one crusade. À, tôi thấy trong một cuộc truyền giảng như vậy một triệu người được cứu. And the other crusade more than two million got saved. Và trong một cuộc truyền giảng khác thì hơn hai triệu người được cứu. People so far the eyes could see và những người mà giống như mình đứng đây mình không thể nào thấy họ hết được it should be impossible và điều đó có thể là không thể nào xảy ra được but with God all things are possible nhưng mà nhớ này với Chúa trời thì mọi sự đều có thể được Amen. it can happen in Vietnam và điều đó cũng có thể xảy ra tại Việt Nam Amen. it can happen in Vietnam điều đó có thể xảy ra tại Việt Nam Amen. God will never copy rain of bonky here in Vietnam thực ra Chúa của họ sẽ không có photo copy một cái rây hạt bonky giống như vậy tại Việt Nam God đâu God will never copy Africa into Vietnam Chúa của họ có copy kiểu của vợ của Phi Châu cho Việt Nam But listen to me. Nhưng mà lắng nghe tôi. You can pray and seek the Lord. God can give you visions for this country. Quý vị có thể cầu nguyện, tìm kiếm Chúa. Chúa có thể ban cho quý vị khải tượng cho đất nước của mình. Amen. God can give you a personal dream for your ministry. Quý vị có thể cầu nguyện, tìm kiếm Chúa để Chúa ban cho những giấc mơ cá nhân cho chức vụ đời sống của mình. Amen. I believe God is speaking to your heart right now. Tôi tin là ngay giờ phút này Chúa cũng đang muốn phán với lòng của quý vị.
You can plant a new church. Quý vị có thể mở mang thêm hội thánh. You can preach the gospel in a new town. Quý vị có thể giảng tin lành ở những cái vùng đất khác, những cái tỉnh khác, những cái làng quê khác. You can train more disciples. Quý vị có thể huấn luyện thêm môn đồ. You can see more miracles. Quý vị có thể nhìn thấy nhiều hơn phép lạ. Believe God for greater things. Và hãy tin cậy Chúa cho những điều lớn lao hơn. Hallelujah. Hallelujah. I have a vision from God to do 16 gospel crusades every year. À, tôi có một khái tượng từ nơi Chúa đó là là thực hiện 16 cuộc truyền giảng khác nhau trong một năm. Five years ago, God spoke to my heart about this vision. À, năm năm trước đây thì Chúa đã phán với tôi điều này trong một khái tượng. And at that time, I did six crusades every year. À, trong cái thời điểm đó thì tôi chỉ mới có thực hiện 6 cuộc truyền giảng trong một năm thôi. I said this is impossible. Tôi nói là 16 cuộc truyền giảng trong một năm thì điều này không thể thực hiện được. But I heard the voice of the Spirit speak to me. Nhưng mà tôi lắng nghe tiếng của Thánh Linh phán với tôi. And I have been dreaming now for six years about this vision. Và tôi đã mơ ước về cái điều này trong suốt 6 năm rồi. Do you know? Quý vị không? Next year, năm tới, we are doing 16 crusades the first time. À, chúng tôi sẽ thực hiện 16 cuộc truyền giảng trong một năm lần đầu tiên. Can you clap for Jesus? Quý vị có thể nhanh như Chúa sự vinh hiển được không ạ? À? I am a small farmer boy from a poor family in little Sweden from the smallest town in Sweden. À, tôi là một cái cậu uh, con trai nhà quê. À, rất là nghèo tại một cái gia đình nghèo tại một cái à, làng quê rất là nghèo tại đất nước thụy điển. I have very bad. Uh, I don't have any good circumstances. Thực ra thì cái cái môi trường sống cái hoàn cảnh của tôi nó không có tốt lành gì đâu. But do you know what I have? Nhưng quý vị biết điều tôi có là gì không ạ? Do you know what I have? Quý vị biết điều tôi có là gì không ạ? I have a calling from my heavenly father. Tôi có sự kêu gọi từ thiên đàng. I have the Holy Spirit in my life. Tôi có thánh linh của Chúa trong cuộc đời tôi. I have the fire of God burning in my heart. Tôi có lửa của Chúa bùng cháy trong lòng tôi. Amen. I have faith to move mountains. Tôi có đức tin để giao núi. Amen. I fear no devil. Tôi không sợ con quỷ nào. Amen. And for 18 years. Và trong suốt 18 năm qua. God has taken me to nation after nation, and we have seen miracle after miracle. Chúa đã đưa tôi đi từ thấy quốc gia này đến quốc gia khác, nhìn thấy thấy phép lạ này đến phép lạ khác trong suốt 18 năm qua. And we see visions and dreams fulfilled. Và chúng tôi đã thấy những giấc mơ, những khải tượng đã trở thành hiện thực. Hallelujah! Hallelujah! It doesn't matter who you are. Điều đó, cho dù quý vị là ai đi chăng nữa. Connect with the Holy Spirit. Hãy kết nối với thánh linh của Chúa. Connect with the heavenly calling. Hãy kết nối với khải tượng từ trời. Be one with your calling. Hãy trung thành với khải tự vui vẻ. Amen. Amen. Be about the calling. Hãy hãy sống một đời sống là trung thành với khải tự mà Chúa kêu gọi quý vị. Amen. Amen. Don't lose your fire for your calling. Đừng có đánh mất khải tự trong sự kêu gọi của Chúa dành cho quý vị. Đừng đánh mất ngọn lửa. Jesus is with you. Chúa Giêsu ở cùng quý vị. But God is looking for people in Vietnam who will obey the calling. Mà Chúa đang tìm kiếm những con người tại đất nước Việt Nam này sẽ vâng theo khải tượng của Ngài. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. I could prophesy over some of you right now. À, tôi có thể nói tiên tri cho một số, số người trong quý vị ngay giờ phút này. But I want to speak by faith and prophetic utterances in this way. À, nhưng mà tôi muốn nói bởi đức tin ở trong cái à, mang tính tiên tri trong điều này. God is ready to take you into your next season of ministry. À, Chúa đang sẵn lòng để đưa quý vị đi một cấp độ khác, một cái thời điểm khác ở trong chức vụ quý vị. If you only let the Holy Spirit change your heart and your mind. Nếu quý vị để cho thánh linh của Chúa thay đổi tấm lòng và tâm trí của quý vị. If you will only follow His guidance in your life. Nếu quý vị bước theo uh, sự chánh giác của Chúa trong cuộc đời. If you let the fire of God and the vision of God connect in your life. Nếu quý vị để cho khải tượng của Chúa và sự kêu gọi của Chúa kết nối cuộc đời của mình. And you move by faith according to that vision. Nothing, nothing can stop you. Và nếu quý vị bước theo à, bởi đức tin bước theo cái khải tượng của Chúa đặt để trong quý vị đó thì không có bất cứ điều gì, không có bất cứ điều gì có thể ngăn trở cuộc đời quý vị được. Nothing can stop you. Không có bất cứ điều gì có thể ngăn trở cuộc đời quý vị. Không có bất cứ điều gì có thể ngăn trở cuộc đời quý vị được. Hallelujah. God is with you. Chúa ở cùng quý vị. Hallelujah. Chúa cùng quý vị. Amen. Amen. Shake off 
All I'm believe today. Hãy gỡ bỏ, hãy cắt bỏ tất cả mọi cái sự nghi ngờ ngày hôm nay. Shake off all small thinking today. Hãy dỡ bỏ đi, hãy cắt bỏ đi, dẹp bỏ đi tất cả những cái suy nghĩ nhỏ bé yếu đuối của quý vị. Believe in God. Hãy tin cậy nơi Chúa. Believe in God. Tin cậy nơi ngài. Believe in God. Hãy tin cậy nơi ngài. What God has called you to do. Những điều mà Chúa kêu gọi quý vị là. No one can take that calling away from you. Không ai có thể lấy cái sự kêu gọi đó. But you need to obey. Quý vị cảm thấy vâng phục. When God gives you a vision, you are responsible for giving birth to the vision. Quý vị là người chịu trách nhiệm để sản sinh ra khải tượng đó. Here is a mistake in many preacher and pastors. Đây là cái lỗi nghiêm trọng mà trong rất nhiều trong đời sống rất là nhiều người hầu việc Chúa. They think, oh, God has spoken. Họ nói rằng Chúa đã phán rồi. Hey, God loves to speak every day. Chúa ngày nào Chúa chẳng phán. Some people say, I have a vision, I have a dream, I have a prophecy. Hallelujah! This is so powerful. Có nhiều người nói, oh, tôi có giấc mơ, tôi có khải tượng, tôi có lời tiên tri điều này rất là tuyệt vời, rất là quyền năng. But do you know what's powerful? Nhưng quý vị biết cái điều gì quyền năng hơn? In God's eyes. Ở trong cái nhìn của Chúa. When you obey the vision. Đó là khi quý vị vâng theo, quý vị làm theo cái khải tượng đó. What 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 is faith? Vậy thì đức tin là gì? What is faith? Đức tin là gì? Faith is. Giving birth to that vision. Đức tin là gì? Quý vị vâng thế là của Chúa, quý vị làm thực thi theo cái khải tượng mà Chúa kêu gọi. Faith is not walking by sight or hearing or feeling. You walk by faith according to the vision. Nhớ rằng đức tin không phải là phụ thuộc vào cảm xúc, cảm giác quý vị, nhưng đó là bước ra, bước đi theo sự kêu gọi thiên thượng. Faith is you going forward, no matter what comes against you. Đức tin là quý vị sẵn sàng tiến lên cho dù gặp bất cứ sự trở ngại nào, sự chống đối nào. Faith is obeying God no matter what. Đức tin là vâng lời Đức Chúa Trời cho dù bất cứ điều gì xảy ra. When you obey, khi quý vị vâng lời, when you move forward, khi quý vị tiến lên, when you take action, khi quý vị hành động, you walk on the water, khi quý vị dắt bước ra trên mặt nước, God's spirit will lift you higher. Thánh linh của Chúa sẽ nâng quý vị lên một tầm mức cao hơn. Maybe you say, I have no money, I have no provision. Có thể quý vị nói là tôi có tiền, tôi có sự cung ứng nào Faith is trusting God Đức tin là dám vâng theo lời được của chồng Dám bước theo Ngài Why do you go forward? Dám tin Ngài, dám bước ra Amen. I have seen hundreds of millions of dong come to my life by faith when I was moving by faith Tôi thấy hàng trăm triệu đồng đã bước vào trong tay của tôi, đã chuyển vào trong tay của tôi khi tôi dám bước ra bởi đức tin My mind says This is not possible. À, cái tâm trí của tôi nói cái này không thể nào xảy ra được. Chuyện này không khó quá. But the Holy Spirit, mà thánh linh của Chúa, who works in us, là đang làm việc hành động trong chúng ta. He gives us the right picture. Ngài cho tôi một cái hình ảnh. He gives us the vision. Ngài cho tôi hãy tưởng. He changes our thinking. Thay đổi tâm trí của tôi. And then we just trust God. Và rồi tôi chỉ cần tin cậy nữa. And we say, God. I trust you no matter what. Tôi nói chú này chú ơi, con tin cả ngày dù bất cứ điều gì xảy ra. And when you move forward, khi quý vị bước ra, in obedience, trong sự vâng phục, God Almighty, Đức Chúa Trời toàn năng, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, Jehovah Rohi, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Shama, Jehovah Shama, Jehovah Nisi, Jehovah Nisi. God Almighty will be with you. Đức Chúa Trời toàn năng sẽ ở cùng anh chị em. God Almighty will be with you. Đức Chúa Trời toàn năng sẽ ở cùng với quý vị. Hallelujah! 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 For Jesus, hãy gọi tên Chúa. Hallelujah! Amen! Amen! God is looking for men and women of vision and dreams and fire and action. Chúa đang tìm kiếm những con người có giấc mơ, khải tượng, có đức tin và ăn cùi hành động. Hallelujah, hallelujah. The microphone is taking a lot of pain from me today. Oh, amen, amen. I just began with my notes. I don't know what happened. Tôi mới mới bắt đầu mới dở ra mất cái phần đầu trong cái bài bài giảng của tôi thôi. No, I'm a preacher. You know that, right? Quý vị biết tôi là người giảng tin lành đúng không? Yeah. My wife is so funny. She says, "Marcus, you are good at teaching for five minutes." 
Vợ tôi nói anh vợ anh giảng mà người khúc đầu là anh giống như anh dạy á. Then you start to preach. Anh dạy xong rồi anh mới giảng. But how can I teach when there's a fire burning? Nhưng mà làm sao mà tôi giảng hay dạy mà nếu không có lửa của Chúa đây? Beatrice will teach you soon. Nhưng mà nói đùa quý vị thôi, tôi không sẽ không dành nhiều thời gian lâu đâu. Hallelujah. Hallelujah. Joseph had a dream from God. Joseph có một giấc mơ từ Đức Chúa Trời. In Genesis 37, he receives a dream. Ở trong sáng thế kỷ đoạn 37, ông nhận được một giấc mơ từ Chúa. But this is the paradox. This is the controversy. À, nhưng mà cái điều có cái điều nghịch lý ở đây. When he obeyed the dream, khi mà ông bước theo hay ông vâng theo cái giấc mơ đó, all hell came against him. Thì cả địa ngục đã chống lại ông. He was sold by his brothers. Ông bị chính các người anh em của mình bán mình. He was put in the pit. Ông bị quen xuống hố. He was sold into slavery, became a prisoner. Ông bị bán làm nô lệ rồi cuối cùng trở thành tù nhân. Why? Tại sao? Why? Tại sao? I don't have all the questions tôi, and answers. Tôi không có mọi câu trả lời. But do you know what I know? Nhưng quý vị biết điều tôi biết là gì không? Do you know what I know? Quý vị biết điều tôi biết là gì không? When God has given you a calling, khi Chúa có sự kêu gọi dành cho quý vị, if you don't lose your eyes on God, nếu quý vị không có mất tập trung vào Chúa, it doesn't matter what you go through. Thì cho dù quý vị có trải qua bất cứ cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa, the day will come. Thì sẽ có một ngày kia. When God Almighty, He will open the door for you. Khi Đức Chúa Trời toàn năng mở cửa cho quý vị. God Almighty will make a way for you. Khi Đức Chúa Trời toàn năng sẽ mở đường cho quý vị. And one day Joseph's dream became a reality. Và một ngày kia một ngày đẹp trời đó là lúc mà giấc mơ của Joseph đã trở thành hiện thực. He had to pay a price. Nhưng mà do vậy ông phải trả một cái giá. You need to pay a price. Quý vị cần phải trả giá. You need to sacrifice your life for Jesus. Quý vị cần phải hy sinh đời sống của mình cho Chúa Giêsu. You need to sacrifice it and and like like Paul said, you you bring your life as a holy sacrifice to God. Yeah, quý vị cần nói nói giống như sứ đồ Phaolô đó là chúng ta sẽ dâng thân thể là mình làm của lễ sống thánh và đẹp lòng Chúa. That God will be with you. Hãy nhớ, Chúa sẽ ở cùng với quý vị. Through the fire, through the pit, through the prison, yeah. He will be with you. Điều là qua lửa, qua nước, cho dù là qua tù đầy, qua bất bá, bất cứ điều gì, Chúa sẽ ở cùng với quý vị. And one day Joseph stood next to Pharaoh. Wow. Một ngày kia, Joseph đứng bên cạnh Pharaoh. And Pharaoh, ungodly Pharaoh, he saw the calling of God in Joseph. Nhưng mà rồi thì Pharaoh là một vị vua gian ác, ông đã nhìn thấy được cái cái khải tượng, thấy sự kêu gọi của Chúa trong đời sống Joseph. And Pharaoh said to Joseph, và Pharaoh đã nói với Joseph, I give you responsibility, take care of all the food. I trust you. You God is with you. Do it. Dạ, yeah, ta giao quyền cai trị đất nước này cho ngươi, cho việc cai quản phân phối thực phẩm bởi vì Chúa ở cùng với người. And the day came when Joseph was reunited with the family. Dạ, và cũng là cái ngày đó, đó là thời điểm đó là lúc mà Joseph được đoàn tụ với anh em của mình. And here comes the beauty. Và đây là một chỗ rất là đẹp. When we trust God, khi mà chúng ta tin cậy nơi Chúa, there is a price to pay. Tất nhiên sẽ có giá phải trả. But at the end, nhưng mà vào lúc cuối cùng, God will bring restoration. Chúa sẽ đem đến sự phúc hậu. God will bring His blessing back to you. Con đường thập tự đó cũng chính là con đường của vinh dự. Hallelujah. Hallelujah. I am saying to you, trust in God. Tôi đang muốn nói với quý vị ngày hôm nay rằng hãy tin cậy nơi Trust in the vision. Hãy tin cậy nơi hãy tưởng của Chúa. Start to dream. Hãy bắt đầu có những giấc mơ. I want to finish with this Bible verse. À, tôi muốn mà kết thúc với cái phần kinh thánh này. When Peter stood at the day of Pentecost, khi Peter đứng dậy vào trong ngày lễ của tôi, he was speaking to all of Jerusalem. Ông nói với cả Jerusalem, the fire had fell. Vì lúc đó lửa của Chúa đã giáng xuống. People listen now to the preaching. Người ta bây giờ bắt đầu lắng nghe sự giảng dạy. And Peter is quoting the prophet Joel. Và Peter đã trích lại cái lời của tiên tri Joel. It shall come to pass in the last days. Đó là những điều sẽ xảy ra trong những ngày sau đó. I will pour out of my spirit on all flesh. Chúa Trời phán rằng ta sẽ đổ thánh linh ta trên mọi loài xác thịt. Your sons and your daughters shall prophesy. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Your young men shall see visions. Thanh niên sẽ thấy khải tượng. And your old men dream dreams. Và người già sẽ thấy chim bao. I want to pray for you now. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ngay giờ này. That the Holy Spirit will give you vision. Để thánh linh của Chúa sẽ ban cho quý vị khải tượng. I want you to stand up on your feet. Tôi muốn quý vị đồng đứng lên. I want to pray. 
tôi muốn cầu nguyện. I want you to stay close, just stay quiet and just close your eyes. Chúng ta hãy giữ một trạng thái yên tĩnh và nhắm mắt lại. I don't want you to pray. Tôi không muốn quý vị cầu nguyện. I want you to be quiet. Tôi muốn quý vị chỉ yên lặng và hướng lòng về Chúa thôi. I want you to be listening to the voice of God. Và dành thời gian này để lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Father God in Jesus name. Cha ơi, trong danh của Ngài Chúa Giêsu, I thank you for dreams and visions. Con cảm ơn Chúa vì giấc mơ và khải tượng. I thank you for heavenly calling. Con cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi từ trời. Father in the name of Jesus. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, I pray that you will give birth to your dreams and visions now. Con cầu nguyện để rồi Ngài làm cho những cái giấc mơ và khải tượng của Ngài được đặt lễ và sản sinh kết quả trong lòng chúng con. Revive every calling today. Chúa ơi, xin làm sống lại, xin phấn hưng, xin phục hồi tất cả những kêu gọi và khải tượng của ngài trong cuộc đời chúng con. Let us hear your voice, Holy Spirit. Thánh linh ơi, xin để chúng con được lắng nghe tiếng ngài. Let us see what the Father is doing. Xin cho chúng con thấy được những gì Đức Chúa Cha đang làm. Holy Spirit, I ask you right now. Thánh linh ơi, có cầu xin ngài ngay giờ này. Speak to our hearts. Xin phán với lòng của chúng con. Give us dreams in our hearts. Bán cho chúng con giấc mơ và khải tượng trong tâm lòng của chúng con. Give us vision for our ministry. Cho chúng con khải tượng cho chức vụ của mình. In the name of Jesus, I pray. Danh Chúa Giêsu, có cầu nguyện. Revive us right now. Chúa ơi, xin phấn hứng chúng con, phục hồi chúng con ngay giờ phút này. Open our eyes. Xin mở mắt con. Open our spiritual eyes. Mở mắt thuộc linh của chúng con. Open our spiritual ears. Xin mở lỗ tai thuộc linh của chúng con. We want to hear your voice. Ông muốn nghe tiếng phán của ngài. We want to see your vision. Chúng con muốn nhìn thấy hãy tự của ngài. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. I believe the Holy Spirit is touching many hearts right now. Tôi tin rằng thánh linh của Chúa đang đụng chạm đến rất là nhiều tấm lòng quý vị ngay giờ phút này. He's speaking to many of you to go further and bear fruit for my kingdom, says the Lord. Ngài đang Chúa đang phán với quý vị một số người trong quý vị là hãy tiến lên hãy đi xa hơn và và hoàn tất sự kêu gọi của Chúa. Visions and pictures, prophetic pictures are coming. Những hình ảnh mang tính tiên tri, những khải tượng đang đến với nhiều người thưa quý vị. Holy Spirit, just minister now in Jesus' name. Thánh linh của Chúa đang đang hành động, đang giúp đỡ quý vị ngay giờ phút này trong danh Chúa Giêsu. Just softly, just pray in tongues very softly. Hãy cầu nguyện trong tiếng lạp cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Holy Spirit, Holy Spirit, yes, Minister, Holy Spirit. Holy Spirit, 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 có những chiếc khái tượng đến từ nơi nhà. Holy Spirit call us, call us to greater ministry. Hãy kêu gọi chúng con để bước vào cho một cấp độ cao hơn và trong chức vụ. A new season is coming. Ở một thời điểm tươi mới đang đến. A new time is coming. Một thời điểm tươi mới đang đến. Holy Spirit lead us and guide us. Hãy lên nơi xin nhận danh chúng con, nhận danh chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Oshekar, ba 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 ba. Eshiri, eshiri. Holy Spirit, let us see your vision. 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 I deliver you in Jesus' name from all spirit of unbelief now. Không có sự giải cứu của Chúa đi đời sống quý vị khỏi tất cả những linh của sự sợ hãi vô tín nghi ngờ. Receive faith. Nhận lại đức tin. Receive vision. Nhận lại khải tượng. God is with you. Chúa ở cùng quý vị. Lift your eyes. Hãy nhúc mắt quý vị lên. Lift your focus. Hãy có hãy hướng sự tập trung quý vị lên. Dream with God. Hãy cùng mơ ước với Chúa. Dream with the Holy Spirit. Hãy cùng mơ ước với thánh linh của ngài. Move into the calling. Hãy bước vào ở trong sự kêu gọi của Chúa. Move into the heavenly calling. Bước vào trong sự kêu gọi từ trời. God is with you. Chúa đang ở cùng quý vị. Go forward in faith. Hãy tiến lên để trong đức tin. Go forward in faith. Hãy tiến lên trong đức tin. Go forward. Hãy tiến lên. Believe God for greater things. Hãy tin cậy Chúa cho những điều lớn hơn. Believe God for more churches. Hãy tin cậy Chúa nhiều hội thánh hơn. Believe God for more souls saved. Hãy tin cậy Chúa nhiều nhiều linh hồn được cứu. Believe God for more miracles. Hãy tin cậy Chúa cho nhiều phép lạ hơn. Only believe. Chỉ tin cậy nữa ngài. Only believe. Chỉ tin cậy nữa ngài. Only believe. Chỉ tin cậy nữa ngài. With God, all things are possible. 
Vâng Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể được Holy Spirit just breathe upon us Thánh Linh ơi xin hà hơi của Ngài trên chúng con Oh Jesus oh, 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 chúng con lên một tầm mức cao hơn Lift our faith Trời ơi nâng đức tin của chúng con lên Oh Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Speak to us now Lord Xin hãy phán với chúng con ngay giờ phút này Breathe upon us Oh xin hà hơi của Ngài trên chúng con Let your wind blow Oh xin lời làn gió của Ngài được thổi lên chúng con Let your fire fall Xin lửa của Ngài dán xuống lên chúng con Let your fire burn Xin lửa của Ngài nung náu tấm lòng của chúng con Let fishes come alive Oh xin cái tường của Chúa cho nên sống động trong chúng con Let callings come alive Xin để sự kêu gọi của Ngài được sống động trong chúng con Oh xin lửa của Ngài được sống động trong chúng con Jesus, 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 You will raise up others moving in the miraculous. Quý vị, một sư sẽ dấy lên rất là nhiều người để có thể vận hành trong những điều siêu nhiên. God will use you to be a father for many people. Chúa sẽ dùng một sư trở thành cha của nhiều dân tộc, nhiều người. I see miracles follow you in a greater dimension. Tôi nhìn thấy phép lạ xảy ra trong chức vụ của một sư trong một cái cấp độ rất là cao. Paralyzed are walking, deaf ears are open. Ngay cả những người què được đi, những người điếc được nghe. God gives you faith for more miracles. Chúa sẽ ban cho một sự đức tin cho nhiều phép lạ hơn nữa. And God wants you to multiply your ministry. Chúa muốn nhân gấp chức vụ của một sự. God wants you to raise up people under your wings in the training of the ministry. Chúa muốn cho một sự để nhân gấp để huấn luyện đào tạo rất là nhiều người. Believe me for greater fruitfulness as the Lord. Chúa nói rằng hãy tin cậy ta cho một kết quả cái hơn lớn hơn trong chức vụ của con. And I see you also go into the mountain areas to unreached people groups, preaching the gospel like Paul the Apostle. Và ta cũng nhìn thấy con đi đến những cái vùng núi cao, những cái nơi có những dân tộc ít người để rao giảng tin lành tại đó. Only believe says the Lord. Chúa nói rằng hãy tin cậy nơi ta. A new season of fruitfulness is coming. Một thời điểm tươi mới, một thời điểm kết quả trong chức vụ đã đến. I bless you in Jesus' mighty name. Vâng cầu Chúa chúc phước cho một sự tổng danh Chúa Giêsu. I have a word for now. Now I have a word for you. Tôi có lời cho một sự này. What you have done in the past is just a beginning, a foretaste of what's coming. À những gì mà một sự nam làm ở trong quá khứ chỉ là một cái vị phần trong những gì Chúa sẽ làm trong tương lai. Because I have given you a mantle of teaching and training disciples. Bởi vì ta đã ban cho con một cái trọng trách, trọng trách đó là dạy dỗ và huấn luyện đào tạo môn đồ. But you will not only teach them the Bible. Và con không chỉ dạy họ về kinh thánh mà thôi. You raise up women, women and men in the ministry. Nhưng con cũng sẽ cháy lên những người nam người nữ trong chế bộ. They will be strong in the spirit. Họ sẽ là những người mạnh mẽ trong thánh linh. They will move by faith, move in faith. Họ sẽ vận hành ở trong đức tin. And you will send out new apostles, new preachers all over this country. Và con sẽ sai phái nhiều nhiều sứ đồ, nhiều người giảng dạy lời Chúa đi khắp đất nước này. I will send people under your wings from different places you don't even know about. Ta sẽ sai nhiều người đến với chức vụ của con từ những nơi khác nhau mà thậm chí con không còn không biết nữa. I see not only hundreds, I see thousands of men and women trained and raised up under your wings. Ta, tôi nhìn thấy không chỉ một một trăm người mà một mà còn nhiều hơn thế nữa đã được Chúa sai đến với chức vụ của một sự đau dạng. They will go out and bear so much fruit. Và họ sẽ ra đi và sẽ có rất là nhiều kết quả. You will multiply. Và một đồng sư sẽ là người có kết quả. In the name of Jesus, I bless you. Trong danh Chúa Jesus Christ, tôi công bố phước hạnh. I speak forth. Hundred for fruit over your life. Tôi công bố cái quả hàng trăm lần hơn trong chức vụ của một sư. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. All of you who say I have a missionary calling, just come quickly forward. Ai trong quý vị nói là cho mình nhận biết được rằng là mình có sự kêu gọi làm giáo sĩ, xin vui lòng tiến lên phía trước. I have a calling to go to. Up the tribes, up the people groups. Quý vị có có quickly. Thấy mình có sự kêu gọi đến với những nhóm dân khác nhau, những sắc dân khác nhau để giảng tin lành cho họ. Jesus. Quý vị có thể tiến lên phía trước. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Jesus. 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 
and anyone else you have a calling to go to other tribes other people groups like a missionary like an evangelist with the gospel yeah i just read but có sự kêu gọi à, làm giáo sĩ làm nhà truyền giảng tiếng lành để đi giảng lời của chúa đi giảng tiếng lành của chúa
điện muốn nói tiếng thì điện không? Yeah. Được. Okay. Okay, okay. Okay. Can you say like this? Quý vị có thể nói theo tôi được không? Jesus. Jesus. Are. Are. Hare. Hare. Jesus are Hare. Jesus are Hare. Amen. Amen. You just said. Jesus Lord. Quý vị vừa nói Jesus là Chúa đó. À, buổi chiều nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều. The joy of the Lord. Điều rất là quan trọng đó là sự vui mừng của Chúa. Is my strength. Đó là sức mạnh của chúng ta. Đó là sức mạnh của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. You know to work for the Lord. Quý vị biết không để hầu việc Chúa. We need strength. Chúng ta cần sức lực của Chúa. Because we need resistance sometimes. Bởi vì đôi khi chúng ta gặp những khó khăn những chống đối. We go through hard times. Chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn trong đời sống. Sometimes we have to climb mountains. Nhiều khi chúng ta lên lên những đỉnh núi. We need strength. Nhiều khi chúng ta phải vượt qua những cái khó khăn nên chúng ta cần sức mạnh. And you know what my Bible says. Và quý vị biết điều gì kinh thánh nói? Kinh thánh của tôi nói không ạ? Do you know what my strength is? À, quý vị biết sức mạnh của tôi, sức mạnh của tôi là gì không ạ? It says that the joy of the Lord is my strength. Là quý chúa nói là sự vui mừng của chúa là sự vui vẻ của chúa là sức mạnh của tôi. Amen. Wow, this is amazing. It doesn't say that that's the the fear of the Lord is my strength. Cái này không nói là là sự kính sợ Đức Chúa là sức mạnh của chúng ta. Or sadness is my strength. Hay là sự buồn rầu của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Nhưng mà đó là sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của chúng ta. The joy of the Lord. Sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh của chúng ta. You know it's so good to. Cho nên uh, mình vui vẻ, mình mình hướng hở là điều rất là tốt. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số điều về sự vui vẻ của Chúa. The joy of the Lord Bởi vì cái sự vui vẻ của Chúa is not just a feeling. Đó không chỉ là một cảm xúc, một cảm giác. Something more than that. Nhưng mà có gì đó còn hơn thế nữa. You know, we can read in the Bible about the armor of God. À, chúng ta có đọc qua trong kinh thánh và chúng ta thấy có những cái khí đó của Đức Christ. We have the breastplate of righteousness. À, chúng ta có áo giáp của sự công chính. The belt of truth. Chúng ta có dây nịt của lẽ thật. The helmet of salvation. Chúng ta có máu trụ của sự cứu chuộc. And we put the shoes of willingness. Chúng ta có giày ấy của tin lành bình an. Amen. And then we have the shield of faith. À, chúng ta có thủng đức tin. And of course the sword of the spirit. Và tất nhiên chúng ta có lời của Chúa như là gương của thánh linh. But you know, if you see a soldier with armor. À, nhưng mà nếu quý vị thấy một người lính à, được trang bị à, vũ khí. The soldier needs some basic strength to carry his armor. Thì để người lính đó có thể mang vác những khí dưới đó thì người lính đó cần phải có sức lực, sức mạnh. Because if we are weak, nhiều khi chúng ta yếu đuối, the armor will be heavy. Cho nên khi chúng ta yếu đuối thì những cái khí dưới rất là nặng nề. You know, if if you are weak, nên nếu quý vị yếu đuối, the sword will be very heavy for you. Thì mình khi cái cái giáo hay là cái cái cương thì rất là nặng nề. And you know what the strength is. Và quý vị biết sức mạnh của chúng ta là gì không ạ? The joy of the Lord is my strength. Đó chính là sức là đó là sự vui vẻ của Chúa, sự hân hạnh của Chúa, hân hạnh chào bạn là sức mạnh của chúng ta. Anh lại nói gì? I'm not, I'm not talking about the feeling. Tôi không chỉ nói về cảm xúc hay là cảm giác vui vẻ. You know, you can have the joy of the Lord. Quý vị có thể có sự vui mừng của Chúa. Even if your feelings and circumstances tells you something else. Cho dù cái cảm xúc quý vị, cái hoàn cảnh xung quanh dường như nó nói cái điều ngược lại. And the joy of the Lord comes from the Holy Spirit. Hãy nhớ rằng sự vui vẻ của Chúa đến từ thánh linh. Chúng ta cùng xem một câu kinh thánh rất là tuyệt vời từ trong sách Roma. Roma đoạn 14. You know religion doesn't make anyone happy. Quý vị biết rằng tôn giáo không làm cho ai hạnh phúc cả, không làm cho ai vui cả. Religion takes away the joy. Tôn giáo cứ đi sự vui vẻ của chúng ta. We don't have religion. Nhưng mà chúng ta không có tôn giáo. We have a relationship. Chúng ta có một mối liên hệ với Chúa. With God our Father. Là Cha của chúng ta. With Jesus Christ. Với Chúa Jesus Christ. With the Holy Spirit. Ở thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. So let's read from Romans 14 verse 17. Chúng ta cùng xem ở trong Roma đoạn 14 và câu 17. Now listen to this. Vậy quý vị hãy lắng nghe lời Chúa đây. For the kingdom of God is not 
eating and drinking. Vì vương quốc của Chúa Trời không phải là tài chuyện ăn uống. But righteousness. Nhưng mà là sự công chính. Peace. Bình an. And joy in the Holy Và Spirit. Và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Okay, so this is the kingdom of God. Và đó chính là vương quốc của Đức Chúa Trời. If, if you look at if you look at to this table. Nếu quý vị nhìn thấy cái bàn này. You could see what it is made of. À, xin lỗi đây là cái uh, bục giảng này quý vị thấy nó được làm như vậy. We have some wood here. À, phía, phía bên ngoài là tầm gỗ. We have some gloss. Ở đây thì có kính. Some metal. Ở đây thì có kim loại. It consists of this. À, và chúng ta thấy rằng là nó làm việc trong cái hệ thống. And you know what the kingdom of God is built on. Và quý vị biết vương quốc của Đức Trời xây dựng mà nhiều cái hệ mà nhiều cái uh, khác, khác nhau. It's built on righteousness. Xây dựng từ sự tôn chính. Because Jesus took all our sins away. Bởi vì Chúa Giêsu đã cắt đi tất cả tội lỗi của chúng ta. We have been made righteous through Him. Chúng ta được xưng tôn chính trước mặt Ngài. We have eternal life through Him. Chúng ta có sự uh, sống đời đời trong Ngài. So the kingdom of God is built on righteousness. Như vậy thì sự vương quốc của Đức Trời xây dựng trên sự tôn chính. And then the kingdom of God is built on peace. Và rồi uh, vương quốc của Đức Trời cũng được xây dựng được làm nên cho sự bình an. Because now that our sins are forgiven. Bởi vì bây giờ tội lỗi chúng ta đã được tha. We have peace with God. Chúng ta có sự bình an với Đức Chúa. And you know the meaning of peace. Và chúng ta biết cái ý nghĩa của sự bình an là gì không ạ? It is not just the, uh, the absence of conflict. À, bình an không nghĩa là vắng mặt của những tai họa, của những sự bất ổn. If you check the words used for peace in the Bible. Nếu quý vị kiểm tra kỹ cái từ gốc của chữ bình an trong Kinh Thánh. It describes the state of something. Something. Thì à, nó liên hệ đến cái tình trạng của một sự một the điều. The original state. Cái, cái tình trạng ban đầu của một sự việc. You have peace is being brought back to your purpose. À, quý vị có sự bình an khi quý vị được đưa trở về cái mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Being brought back to that what you are created for. Quý vị được đưa trở về cái mục đích ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên quý vị. To be in your true element. Quý vị à, trở thành cái thành tố thực tế mà Chúa đã tạo nên quý vị. So peace with God. Nhưng mà thì bình an với Đức Chúa Trời. Then you are back to why God created. Đó là quý vị nhận ra rằng lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng đến mình Quý vị trở lại đến đó là cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng đến quý vị Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự bình an Và rồi vương quốc của Đức Chúa Trời cũng liên hệ đến sự vui mừng trong Đức Thánh Linh Vui mừng trong Đức Thánh Linh We are allowed to rejoice. À, Chúng ta được Chúa cho phép để vui mừng đó You know when you're happy. Quý vị không khi quý vị hạnh phúc, quý vị vui vẻ. Everything feels so easy. Khi quý vị hớn hở trong lòng thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng. If you go to work. Khi nếu quý vị đi làm. If you go to work and you feel sad. Đi làm cái mặt mình buồn. You feel lonely. Cảm thấy cô đơn. The whole day you will pass. Thì cả ngày đó nó rất là ảm đạm. And you will feel that oh, the work is so heavy. Mình làm cái gì sao thấy nó cũng nặng nề, nó cũng khó khăn cả. But you know the difference if you're happy. Nhưng mà quý vị biết điều gì xảy ra khi mà quý vị uh, vui không ạ? Everything will be so easy. Mọi thứ dường như thế này nhẹ nhàng, dễ chịu. And you will look at look at the time. Mà mình nhìn thời gian sau mà mới oh, mới mà mình hết giờ. My work is so easy. Oh, công việc trở nên dễ dàng. Because the joy. Vì có sự vui vẻ đây là sức mạnh chúng ta. And you know if it's just the feeling of joy can give you such strength. Và nếu mà chỉ là cái cảm giác vui vẻ thôi đó cũng có thể đem lại chúng ta ta sức mạnh như vậy rồi. Imagine what the joy of the Holy Spirit. Quý vị hãy hình dung xem nếu như là sự vui vẻ của Chúa thì đem lại quý vị sức được chiều nào nữa. With the strength the Holy Spirit gives. Đó chính là sức mạnh mà Đức Thánh Linh ngày ban cho chúng ta. You can face anything. Rồi với sức mạnh mà Thánh Linh ban chúng ta thì chúng ta có thể đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh. The Holy Spirit and joy is so connected. Anh nhớ là Đức Thánh Linh và sự vui vẻ của Ngài rất là liên hệ với nhau. You know when we read of the fruits in the Spirit. À, khi chúng ta đọc kinh thánh mà chúng ta thấy những cái bông trái của tâm linh của chúng ta hay là bông trái của Thánh Linh đó. Joy is one of the fruits. Thì chúng ta thấy rằng là bông trái vui mừng là một trong những bông trái của Thánh Linh. And there's something about fruits. À, và khi nói bông trái hay là nói đến uh, trái thì chúng ta thấy một số điều liên hệ như thế này. They grow. Khi nói đến trái thì nó sẽ lớn lên. Thì... So in the presence of the Holy Spirit. Như vậy thì ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong sự hiện diện của Thánh Linh nha. When you spend time with Him. Khi chúng ta dành thời gian ở riêng với Ngài. The fruits of the Holy Spirit will grow in Thì cái bông trái của Thánh Linh sẽ bắt đầu tăng trưởng trên đời sống chúng ta. And you know that joy is one of them. Và sự vui vẻ của Chúa sẽ được gia tăng trong đời sống chúng ta. 
Và sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Amen. You know, I'm not talking about some religious kind of joy. Tôi không nói về cái loại vui vẻ kiểu tôn giáo đạo mạo bên ngoài. I'm not talking about a little nice smile on your face. Tôi không nói về việc mình cố để mình làm mình cười, mình cố để mình mình thể hiện sự vui mừng. Have you seen these religious pictures sometimes? À, quý vị thấy cái gương mặt à, được, à, cười vui kiểu đạo màu kiểu tôn giáo chưa? Maybe a picture of a saint. Hoặc là cái, cái khuôn mặt của một vị thánh nào đó. Or even of Jesus. Hoặc là cái lá chuối người ta vẽ về Chúa Giêsu. Faint smile. À, một cái à, một cái kiểu à, một kiểu cười giả tạo. Head tilted a little to the side. À, kiểu như vậy đó. Hands folded together. Đây thì chắc lên. Cũng cố để cười. Is that the joy of the Holy Spirit? Đó có phải là sự vui vẻ của Thánh Linh không ạ? À? Không. No. Không. You know the the joy of the Holy Spirit. Quý vị biết sự vui vẻ của Thánh Linh là sao không? Cannot be contained. Không thể nào giả tạo đóng kịch được. The joy of the Holy Spirit will bubble inside you. Quý vị sự vui vẻ nó từ ở bên trong này à? It's like you have a bottle of soda. Giống như là mình có một cái một cái ly soda vậy, chai soda vậy. And when you spend time in the presence of the Lord, ví dụ như khi mình ở trong sự nghiệp của Chúa, giống như là mình mình xúc cái chai soda, cái lon soda đó. And you know what will happen? Shake it. Khi mình xúc hay là mình làm như thế này đối với cái cái lon cục lon soda đó thì chuyện gì xảy ra? You cannot contain it. It'll just burst open. Nó sẽ là bùng lên. That is the joy of the Holy Spirit. Đó là sự vui vẻ của thần linh. And you know, there is joy in the presence of the Lord. Nhớ là có sự vui vẻ trong sự hiện diện của Chúa. The Bible even tells us that in His presence there is fullness of joy. Và kinh thánh nói chúng ta rằng trong sự hiện diện của Chúa có đầy dẫy sự vui mừng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And you know, there's a there's an example in the Bible. Có một cái ví dụ ở trong kinh thánh. Of the joy in the presence of the Lord. Về sự vui vẻ trong sự hiện diện của Chúa. Have you heard about David, the king of Israel? À, quý vị có nghe về David là vua của Israel chưa? You know, once the the Ark of Covenant had had uh, had been away from Jerusalem. Okay, có một thời điểm khi mà cái hòn dấu ước của Chúa ở cách xa thành Jerusalem. And they were bringing the Ark of Covenant back to Jerusalem. Và đầu tiên người ta đưa cái hòn dấu ước trở về Jerusalem. The Ark of Covenant represented the presence of the Lord. À, cái hòn dấu ước đó tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. And you know, David, the high king of Israel. Và David là vị vua tối cao của Israel. Dignified king. Một vị vua rất là đáng kính trọng. The most important person in all of Israel. À, ông là cái người nổi tiếng nhất Israel. You know what he did? Quý vị ông làm gì không ạ? He ripped his clothes off. Cởi áo bà của mình ra. And he started dancing. Và bắt đầu ông nhảy lên. Hát như David là vậy đó. Because he was so full. Bởi vì ông đầy dẫy sự vui vẻ. He was so full of joy. Ông đầy dẫy sự vui vẻ của Chúa. Đầy dẫy sự hân hạnh của Chúa. You know he couldn't contain the joy. Ông không thể nào mà cứ giữ lại sự vui vẻ đó được. So when he fell to joy, bubbling over. Khi mà sự vui vẻ của tôi sôi sục trong lòng của ông. He started like, oh, I need to get this clothes off. Ông cũng như bùng nổ vậy hả? I need to get this heavy robe off. Anh đi cái áo gì hôm nào muốn mất lúc quay ra ngoài. I need to be able to move with all this joy. Mấy cái áo này bướng quá, ông đang sự bình an và sự vui vẻ của chúng tôi ra được. And then he started dancing. Bắt đầu mới nhảy múa cái mở chuột. No. No, no, no. Một chuyện như vậy mà thôi. He was jumping. Một bên nhảy kiểu này mà. He was dancing. It says David danced with all his might. Và ông mà ông dùng hết sức lực của mình để ca tụng Chúa. He used every muscle in his whole body. Dùng tất cả mọi cơ bắp trong cơ thể của mình để ca tụng Chúa. He was crying out before the Lord. Ông dường như là rất là vui mừng trước Chúa. He was laughing before the Lord. Ông cười vui vẻ trước sự nghiệp của Chúa. And he was dancing with all his might. Với cả sức mạnh của mình. Because in the presence of the Lord there is fullness of joy. Ở bên trong sự nghiệp của Chúa có đầy dẫy sự vui mừng. Hallelujah. Let me give you another example. Cho quý vị một ví dụ khác. The most joyous occasion. Một cái thời điểm vui mừng nhất. You know when Jesus was being born. Đó là khi Chúa Giêsu sinh ra đời. Một ngày Chúa sinh ra đời. This was the biggest occasion. Ồ, đây là một cái thời điểm mà một cái dịp tiệc rất là lớn. Because now the Savior would be born. Bởi vì đây là thời điểm mà đấng cứu thế của nhân loại ra đời. And you know, in Sweden, always at Christmas time we read the story about. The angels visiting the shepherds. À, và và tại đất nước thụy điển của chúng tôi thì cứ tới ngày lễ giáng sinh thì người ta đọc về câu chuyện các thiên thần hát ca vang mừng sự ra đời của Chúa. And how the shepherds were greatly afraid of the angels. À, và uh, các um, người trang trí tất cả một đồng thì rất là sợ các thiên sứ. But you know, I think it's something wrong with the story. Nhưng mà tôi thấy câu chuyện này có vẻ như uh, nó có gì đó sai trật. 
Because the way we portray the angels. Bởi vì mình mình vẽ ra bức cảnh thiên sứ thiên thần đấy thế nào. Every time in Sweden around Christmas. À, mỗi một lần như vậy vào, vào mùa lễ Giáng sinh ở tại thời thủy điển của chúng tôi. We send Christmas cards to each other. À, chúng tôi gửi những cái thiệp uh, Giáng sinh cho nhiều người. And many times it's some nice pictures of angels. À, dù như chúng tôi vẽ những thiên thần rất là đẹp. You know, the hands folded together. À, tay chắp lên như thế này. Head to the side. À, cái đầu như thế lắc lư. And yes, yeah, there's this smile. À, tốt cười. <cười> And then the the children will. Uh, Uh, will uh, sometimes dress up in white and they will sing like the angels. À, và trẻ con thì mặc những bộ áo trắng và hát lên giống như những thiên thần cao vang. Okay. Let's let's check this story out. Rồi mình kiểm tra lại câu câu hỏi cái câu chuyện này xem. Hmm, I, I still think there's something wrong with this story. Tôi vẫn thấy câu chuyện này có gì đó chưa rõ lắm. Okay, so there's the shepherds. À, bây giờ mình có những người chăn chiên nè. Watching their. Sh- à, họ đang canh giữ bầy chiên của mình. And suddenly, và thế lần, a group of angels, à, một, à, một đoàn thiên binh đến, maybe 15, maybe 20, có thể là 15, 20 thiên sứ gì đó, all dressed in nice white robes, à, mặc những uh, bộ quần áo trắng rất là đẹp, they come sneaking out, à, và những bước từ bước như vậy, hello shepherd, à, xin chào mấy gái một đồng, and they fold their hands together, à, chắp tay lại và làm rất là đảo mạo, they tilt their heads to the side, nghiêng à, đầu qua một bên. With these nice smiles. Uh, mỉm cười, uh, cười uh, mỉm chi. And then they start singing to the shepherds. Uh, đầu hát bài ca của thiên thần. Would you be terrified of that? Nếu mà hát kịp đó thì quý vị có sợ không? I think I would be a little intrigued. If I were one of the shepherds, mà tôi là một trong những gã một đồng đó, I might have taken my share. Tôi chắc tôi phải lấy ghế ra. Sitting down. À, ngồi xuống. Like, yeah, this is nice. Oh, hay quá. But I would not have been terrified. Okay, so let me tell you what I think happened. Nhưng mà để tôi kể cho quý vị nghe cái điều thực sự xảy, tôi tin là thực sự xảy ra trong câu chuyện đó. You know, this was the greatest occasion in history. So Đây là cái thời điểm là lớn lao nhất trong lịch sử Israel. The angels had known for some time that things were going on. Tôi tin rằng thiên sứ của Chúa đã biết cái sự kiện này xảy ra trước đó rồi. The angels had heard all the prophecies. À, thiên sứ có thể đã nghe, có thể thằng nghe những cái lời tiên tri của Chúa đó. They knew that the Messiah would come. Và họ biết rằng đấng Messi sẽ đến. And now suddenly. Bất thường. It was about to happen. Và điều đó sắp xảy ra. And they, they had seen Adam and Eve in the garden of Eden. Đó, đã biết Adam và Eva ở trong vườn địa đàng. They had seen the wonderful relationship they had with the God. Họ đã chứng kiến được cái mối liên hệ tuyệt vời mà Adam và Eva có với Đức Chúa Trời. And the angels was there that terrible, terrible day. Và các thiên thần cũng đã ở đó một cái thời điểm rất là kinh khủng. With Adam and Eve disobeyed God. Khi Adam và Eva bất tuân Đức Chúa Trời. And sin. À, tội lỗi bước vào trong thế giới. Evil came into the world. Sự gian ác bước vào trong thế giới. Sickness came into the world. À, tội lỗi bước vào trong thế giới. But they also knew that God had some plan. Nhưng mà họ cũng biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch nào đó. And they had seen God preparing His rescue plan. Và họ cũng đã nhận biết được rằng Đức Chúa Trời đã lên một kế hoạch cứu chuộc. All the way through the Old Testament. Được cả trong cái thời kỳ cũ. And now. So và bây giờ cái thời điểm nó sắp Now, xảy ra rồi. it was all about to happen. Và cái điều đó sắp xảy ra rồi. God's rescue plan was uh, was in motion. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời bây giờ được thực thi. And the angels knew. Và các thiên thần biết điều đó. God will save mankind. Đức Chúa Trời sẽ cứu nhân loại. The Savior will be born. Đức Chúa Trời của nhân loại sẽ ra đời. God destroys sin. Và Đức Chúa Trời sẽ phá hủy quyền lực của tội lỗi. He will banish death. Ngài sẽ hủy diệt quyền lực của sự chết. He will banish sickness. Ngài sẽ hủy diệt quyền lực của tội lỗi. He will restore mankind. Ngài sẽ phục hồi nhân loại. And you know the angels were so happy. Và các thiên thần rất là vui mừng. Oh, they were so happy. Oh, rất là vui mừng. And you know I imagine like a door between heaven and earth. Tôi tin là dù những cánh cửa thiên đàng và dưới đất mở ra. And pressing against the door. Và các thiên thần dường như mở cánh cửa đó. The door is almost bursting. Và các cửa dường như bị bước ra. The angels are are so excited. Các thiên thần dường như rất là so excited. Rất là phấn khởi. And they're just waiting for that moment. Và họ chờ đợi và trông mong và trông ngóng cái giây phút đó. And then suddenly Jesus born. Và bất ngờ là Chúa Giêsu sinh ra rồi. And the door opens. Và cái cửa đó được mở ra. The angels burst out. Và thiên sứ chúng bước vào. And they are crying in front of the shepherds. 
và dường như họ la lên họ hát ca hát rất là lớn tiếng dựa vào cho cuộc sống Nhanh Chúa được sự tôn vinh đi các cuộc đời Bình an giữa đất cho người Chúa thương Chúa có thể của nhân loại đã sinh ra rồi Một ngày Chúa có sinh ra rồi Hallelujah Hallelujah Do tại sao mà các một đồng họ luôn? And you know I don't believe it was like 15 or 20 angels. Uh, kiểu như vậy, luôn ngủ thì họ không thể nào luôn được. I believe every angel available was in that field with the shepherd. Tôi tin rằng rất là nhiều thiên thần của Chúa đã tham gia vào cái ca đoàn đó. Hallelujah. Hallelujah. And you know Jesus himself. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính ngài. He is our greatest example. Ngài cũng là cái tấm gương lớn lao nhất của chúng ta. And you know he's also portrayed with these, with these holy pictures. Ta dùng người ta vẽ cái gương mặt của Chúa Giêsu cũng rất là đạo mạo, rất là thánh thiện. I don't think those pictures are true. Cũng rất là nhiều những rất là nghiêm trọng, nghiêm trang. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không có đúng như vậy đâu. Because it says in the book of Psalms. Bởi vì lời của Chúa nói trong mà thi thi thi. That Jesus was anointed with the oil of gladness. Rằng Chúa Giêsu được sức dầu với dầu của sự vui mừng. Amen. More than his brethren. Hơn tất cả những anh em của Ngài So Jesus was full of the joy Chúa Yêu Sơn đầy dãy sự vui mừng And the Bible also tells us that As He is in this world, so are we Và kinh thánh cũng nói rằng là Ấy là Chúa Yêu Sơn thế nào Thì chúng ta cũng thể ấy trên đất này Hallelujah Hallelujah So you can also be filled with the joy of the Holy Spirit Quý vị cũng có thể đầy dãy sự vui mừng Giống như Chúa Yêu Sơn Hallelujah Okay, let's go to Philippians. Rồi bây giờ mình xem Philip. I want to read to you from chapter 4. Philip đoạn 4. Philippians 4 verse 4. Yeah, go to Listen to this. Rejoice in the Lord always. Hãy vui mừng trong Chúa lâu lâu một lần phải không? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi còn lại nó nữa, hãy vui mừng đi. Okay, you know these words. Mà quý vị biết những lời này. It is not a suggestion. Đây không phải là một cái lời khuyên, một cái lời đề nghị. This is written by Paul the apostle. Đây là lời được viết bởi sư đồ Paulo. And he gives this as a command. Và ông nói điều này dưới một mạng lệnh. Hãy rejoice in the Lord. Oh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Again I say rejoice. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. So he gives this as a đó, 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 đó. That means that we can make a choice. Điều đó nghĩa là chúng ta có thể đưa ra quyết định vui mừng. We can make a choice to live in the joy of the Lord. Chúng ta có thể quyết định rằng mình phải sống trong sự vui mừng của Chúa. We can make a choice to be happy. Chúng ta có thể là quyết định là mình phải vui mừng, mình phải hạnh phúc. And also, Paul says this twice in the same verse. Và trong cùng một câu này mà Paulo nhấn mạnh tới hai lần. You know, if you have something really important to say. À, nếu mà quý vị có cái gì đó rất là quan trọng muốn nói. You repeat it. Quý vị lặp lại đúng không ạ? So this was very important. Để tôi tin rằng điều này cũng rất là quan trọng. Đó lý do tại sao Paulo lặp lại. Okay, so maybe you maybe you think like this. Có thể quý vị nghĩ như thế nào? Well, it's easy for you to say be happy. Có thể là rất là dễ với cô để cô nói vui. Rejoice. Cô nói hạnh và vui vẻ. No idea what I've been through. Mà cô có hiểu nổi cái hoàn cảnh của tôi không? Không ai giống như tôi. My life is so hard. Cuộc đời của tôi sao mà nó nghèo, gặp cái eo nữa khổ lắm. I'm so lonely. Tôi rất là cô đơn. Nhiều ai cũng cô đơn cả. My family hates me. Vậy là con cô bác hay ghét tôi cả. My teacher is always angry at me. Thầy cô giáo thì giận dữ với tôi. My boss told me to work harder. Chủ tôi lúc nào bắt tôi làm thêm giờ. My dog bit me. Chó thì cắn tôi. I'm so sad. Tôi buồn lắm, buồn thối luôn. It's so easy for you to be. Cô là một dạng hay lắm, cô cô sống ở thị điển mà cô vui được. You know nothing of my life. Cô có hiểu nổi cuộc đời của tôi sao? Okay, okay. Let me show you something. À, để để tôi 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 quý vị bình tĩnh đi bình tĩnh đi. We just read what Paul told us. Quý vị và tôi vừa mới đọc những gì Paul nói. So what was Paul's life? Ông Paul của người ta chắc ông vui lắm ha, ông sướng lắm ha. You know if he could say this, I I bet he had a really easy life, right? Nếu mà ông nói được kiểu này, tôi nghĩ chắc Paul phải sướng lắm kìa, ông dám nói kiểu này. Right? Đúng không ạ? 
Đây còn sắp sướng lắm á Thôi bây giờ mình xem mà muốn sống kỹ nè à, Cô đưa tôi nhì đi nè Okay, let us read about, about Paul's happy, à, anointed life. À, mình xem cuộc đời được sức giàu, cuộc đời rất là là phước của Paulo này. Second Corinthians 11. Cô đi tôi nhỉ? Câu 11. Câu 23 đến câu 28. Quý vị sẵn sàng chưa? Yes. Họ là những đầy tớ của đất nước Trang. Tôi nói như một người điên. Tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã chịu khó nhập nhiều hơn, tù tội nhiều hơn đòn bọt vô kể nhiều lần xiết bỏ mạng năm lần bị người do thái đánh bằng roi mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục ba lần bị đánh đòn mỗi lần một lần bị ném đá ba lần bị chìm tàu một đêm một ngày trôi dạt trên biển trong nhiều cuộc hành trình gặp nguy hiểm trên sông bến nguy với trò cướp nguy với dân mình nguy với dân ngoài nguy trong thành phố nguy ngoài hoang mạc nguy trên biển cả nguy với những kẻ giả danh anh em chịu khó nhọc lắm lúc thức đêm chịu đói chịu khát bao lần nhìn ăn chịu rách mướt trần trù chưa kể những việc khác hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như đông như đông sao wow. Wow. How many times have you been beaten with à, quý vị bị bị quấn bằng roi mấy lần rồi Quý vị bị chìm tàu lần rồi chưa? Anyone here who has been stoned? À, ở đây có ai bị ném đá chưa? Bị lửa bị cục đá rồi chưa? I, I mean stoned to death. À, cũng là ném đá chưa đến chết đó. No what? Có, có ai không ạ? À? No. So how could this man say rejoice in the Lord? Làm sao mà cái ông bị kiểu này đâu mà nó lại vui mừng đi? You know, he said because it was important. Ông nói điều này là quan trọng đó. Because he had discovered the secret. Bởi vì ông dù ông gặp biết bao nhiêu là trong tối như vậy, phải chìm mà ba nữ phải chìm như vậy nhưng mà ông đã phát hiện được cái bí quyết. The secret to how he could, could go through all these perils. Cái bí quyết nào đó mà ông đã vượt qua tất cả những cái khủng hoảng đó. The joy of the Lord was his strength. Đó chính là sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh của ông. The joy of the Lord was his strength. Ha, sự vui vẻ của Chúa, sự hớn hở của Chúa chính là sức mạnh. And the joy of the Lord can be your strength. Và sự hớn hở của Chúa cũng là sức mạnh của quý vị. Hallelujah. You know the joy of this world will last. Quý vị biết rằng sự vui mừng của thế gian này nó sẽ qua đi. If you seek joy and pleasure in what the world offers you. À, chúng ta thấy rằng là thế gian này nó đem lại cũng vui vui chúng ta, cũng khiến chúng ta cười. It will not last. Nhưng mà cái cười đó rồi chứ khắp đó. But you know the Holy Spirit is everlasting. Nhưng mà sự vui vẻ của Chúa là sự vui vẻ đời rồi. And the joy of the Lord, the joy of the Holy Spirit is everlasting. À, và sự vui vẻ trong đức thánh linh cũng là sự vui vẻ đời rồi. Vậy làm thế nào để quý vị để sự bình an, sự vui vẻ của Chúa tuôn tràn đời sống? Như tôi nói quý vị đó, sự vui vẻ của Chúa hay là sự vui mừng là một trong những bông trái của thần linh. So when you spend time with the Holy Spirit, khi quý vị dành thời gian với Đức Thánh Linh, when you get to know Him, khi quý vị để chỗ nhận biết Ngài, you learn to listen to His voice, quý vị học để lắng nghe tiếng Pháp Thánh, and then you train yourself in obeying. Và quý vị huấn luyện trên đời sống của mình để lắng nghe từ tiếng phạm của Chúa Và quý vị dành thời gian ở đây với Ngài Trò chuyện với Ngài Và Ngài sẽ đầy dạy quý vị với sự vui mừng của Ngài Hãy dành thời gian ở đâu sự nghiệp của Chúa Thờ phượng Ngài Cái ngợi Chúa Giêsu. Because we know that in His presence there is fullness of joy. chúng ta biết rằng trong sự nghiệp của ngài có đầy dẫy sự vui mừng. And we have full access to His presence. Và chúng ta được tự do, được Chúa cho phép để bước vào trong sự nghiệp của ngài. You know in the Old Testament. À, chú quý biết là trong thời cựu ước. The Ark of Covenant. À, thờ, thờ mà có những hòm vua đó. Was the place of God's presence. À, đó là nơi mà Chúa hiện diện. And they kept it in the temple. Và hòm vua được giữ ở trong cái nơi là trong đền thờ. In the holiest of holy. Và tại nơi chi thánh where only the high priest could enter. Và tại đó chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm một năm một lần. And he could only enter once a year. Một năm một lần mới được vào thôi. Only once a year. Chỉ một năm một lần được vào. But you know what Jesus did? Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm gì cho quý vị? Quý vị không? When he died on the cross. Khi ngài chết trên thập tự giá. The veil into the holy of holies. Cái bức màn để bước vào trong nơi chiến thắng. Were ripped apart. Đã bị xé ra làm đôi. And the way was open. Và con đường đã được mở rộng ra cho quý vị. Because we have full access to God's presence. Ngày hôm nay chúng ta được tự do để bước vào trong sự nghiệp của Chúa. We can live in His presence. Chúng ta có thể sống trong sự nghiệp của Ngài. We can be in His presence every day. À, 
chúng ta có thể sống trong suy niệm của Chúa mỗi một ngày. And, it, and we don't have to have to do a seven rituals and take a five five step five steps of cleansing. À, chúng ta không cần phải làm bí tích này, bí tích kia, bảy bước này, năm bước kia để rồi bước vào trong suy niệm của Chúa. We just enter His presence. Chỉ cần bước tin bước vào trong suy niệm của Chúa. So stay in His presence. Hãy ở trong suy niệm của Chúa. And the joy will grow. Và sự vui vẻ của Chúa sẽ bắt đầu gia tăng và quý vị. Joy có một số điều có thể ngăn trở sự vui vẻ của Chúa sống quý vị này. One thing is sin. Một trong những điều đó chính là tội lỗi. À, tôi muốn uh, dùng David như một cái uh, hình ảnh cho điều này. You know, he was the high king of Israel. Ông là vị vua uh, vĩ đại của Israel. But then he stepped out of God's calling. Nhưng rồi ông bước ra khỏi sự kêu gọi của Chúa. Instead of doing what he was supposed to do. Thay vì làm cái điều mà ông phải làm. He found himself in a place and time where he wasn't supposed to be. À, thì ông lại rơi vào cái chỗ ở vào chiều sáng chỗ vào sai thời điểm. And he saw saw a nice looking woman. Tại vì ông ra chiến trận thì ông ở nhà và cuối cùng là ông thấy một cái uh, cô gái kia đang tắm. And this whole situation culminated in adultery and murder. Chính cái điều đó cuối cùng đã dẫn đến việc ông đã phạm tội tà dâm và giết người. So David fell. Và David đã thất bại. And he repented to the Lord. Chúng ta ông ăn năn trước mặt Chúa. And we can we can read about his repentance in Psalm 51. Và chúng ta có thể đọc về sự ăn năn của ông ở trong Thi Thiên đoạn 51. And there are there are a few things that really get to me when I read this. À, và không vài điều tác động tác lòng của tôi khi tôi đọc phần kinh thánh này. Because here we can see some what was really important to David. À, và chúng ta có thể thấy một vài điều rất là quan trọng của David ở đây. So we will read Psalm 51 verse 8 to 12. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 8 của đoạn 51 đến câu số 12. Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà ngài đã bẻ gãy được hoan lạc. Xin Chúa ngoãn mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên cho con một lòng trong sạch và làm mới lại cho con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa cũng đừng cắt thánh linh của Chúa khỏi con, xin phục hồi niềm vui cứu rỗi Chúa cho con và lấy tinh thần khoan dung và nâng đỡ con. Okay, listen to, to the first verse once again. À, chúng ta xem lại câu số 8. Make me hear joy and gladness. Chúa ơi, xin Chúa khí con nghe được tiếng vui vẻ mừng rỡ. That the bones you have broken may rejoice. Để các xương cốt mà ngài đã bẻ gãy được hôn lạc. You see what what happened when David fell in sin. À, quý vị biết rằng là có gì đó đã xảy ra khi mà David phạm tội, David thất bại. Joy was gone. Sự vui vẻ đã đã mất đi. He had no joy anymore. Ông còn sự vui vẻ nữa. And he's crying out to God. Và ông đã kêu cầu cầu của Chúa để ngài đem lại sự bình an, sự vui vẻ đó. Và trong câu 12. Hear the cry from David's heart. Đây là điều mà ông đã kêu cầu cùng Chúa. Restore to me the joy of your salvation. Xin phục hồi niềm vui cứu độ của Chúa cho con. This was so important to David. Đây là điều rất quan trọng của David. He had sinned. Ông đã phạm tội. And the joy was taken away from him. Ông đã đánh mất đi sự vui vẻ của Chúa. But you know, he repented. Rồi khi quý vị ăn năn, God restored him. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta ăn năn, cũng như David đã ăn năn, thì Chúa đã phục hồi. The joy was restored to his life. À, niềm vui đã được phục hồi cho David. And you know. Another thing that can also stop the joy from flowing. Và một điều khác có thể ngăn trở sự vui vẻ của Chúa. This is actually something that can stop many things from flowing. À, không chỉ là sự vui vẻ mà còn nhiều thứ khác nó sẽ ngăn trở. This is also connected to David. Điều này cũng liên hệ đến David. You know when he was dancing before the Lord. À, khi David đang vui vẻ và ca ngợi Chúa. Someone was looking at him. Có người là để ý không á? From a window in the castle. Mở cửa sổ ra trên lâu đài nhìn xuống. Someone was watching him. À, có ai đang để ý quay camera không? Not being especially happy about the situation. À, và cũng không vui vẻ khi thấy kiểu mà David đang nhảy múa. His own wife. Đó là chính bà vợ của ông. The queen of Israel. À, và đó là bà hoàng của Israel. Looked out the window. Nhìn xuống từ cửa sổ. Saw her husband. Nhìn thấy ông chồng của mình. High king of Israel. Ông vua vĩ đại của Israel. Tear his clothes off. Đâu mà là cởi áo ông bà ra. And dance before God. Rồi nhảy múa. And she. What a fool. Ô cái ông này sao mà ông điên dữ vậy? What is he doing? Làm cái gì vậy? He's shaming himself. Ông làm nhục chính mình sao? More importantly. Ông làm còn hơn thế nữa. Ông làm nhục cả mình luôn, làm mất mặt mình. 
You know, she was she was queen. She had beauty. She had riches. She had nice clothes. And she had pride. And you know, pride will never be able to feel the joy of the Holy Spirit. Pride will watch from a distance. And judge. So don't be like it, like Michael, the wife of David. Cho nên quý vị đừng có giống như Mi Canh vợ của David. When the Lord is doing something, khi Chúa làm một điều gì đó, don't be watching from a distance. Đứng xa xa mình dồn. You should be down there as well. Cần phải tham gia với họ. Because in His presence there is fullness of joy. Vì trong sự vui vẻ của Chúa ở đây, trong sự yêu của Chúa ở đây sẽ vui vẻ. And the joy of the Lord is your strength. Và sự vui vẻ của Ngài là sức mạnh của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. And you know the book of Isaiah. Và trong sách Esai. Says that with joy you will draw water from the well. Thì ta nói rằng là với sự vui vẻ của Chúa mình sẽ múc nước từ nơi nguồn cứu độ. With joy you will draw water from the well. Mình sẽ múc nước từ nơi nguồn cứu độ của Chúa anh sự vui mừng. Okay, so how does that work? Thì điều đó là làm thế nào điều này xảy ra? I want to explain it like this. So muốn giải thích điều này cho quý vị. Imagine there is a well. À ví dụ như đây là cái giếng. The well of salvation. Giếng cứu độ. Fresh living water. Có nước hẹn sẵn, nước nước rất là tươi mát. And you know you need to get to that water. Mình muốn lấy nước đó. You take a bucket. Thì mình phải có cái gầu. Attach two rope. Cắn cái dây vào. And you lower the bucket into the well. Hai cái gầu lên xuống, quay cho cái rõ hơn đúng không ạ? And you know what that bucket is? Và quý vị biết cái gầu đó gì không ạ? Joy. Gầu đó chính là sự vui vẻ đó. So with joy. Và và với sự vui vẻ của chú bé. You will start pulling the bucket. Chúng ta sẽ thả cái gầu chú, gỡ gầu chú và múc nước cứu đầu của chú. And you will start saying thank you Jesus. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus, that you are the Lord, my healer. Cảm ơn Chúa vì con múc được sự chữa lành của Ngài. Ngài là đấng chữa lành con. Ngài là đấng chăn chữa cuộc đời con. You are the Lord who is close to me. Ngài là đấng gần gũi con. You are Jehovah Shammah who lives inside of me. Ngài là Jehovah Shammah này ở trong con. You are my provider. Ngài là đấng cung ứng mọi nhu cầu của con. Hallelujah. Jesus, you are my healer. Chúa ơi, Ngài là sự chữa lành của con. God, I praise you. Con nở khen Ngài. And you will just continue doing this. You know this is exactly what we did in in Marcus first seminar today. Đó là điều mà chúng ta làm ở trong cái tiết học thứ hai miền Bắc nước buổi sáng này đúng không ạ? You know when you spoke out names of God. Khi chúng ta nói ra danh của Chúa. That's one way of drawing. Đó là cách mà chúng ta múc nước lên từ nguồn cứu độ. So let me ask you. Để tôi hỏi quý vị điều này. In the first seminar. Ở trong cái tiết học đầu tiên. When we spoke out this. Truths to God. Did it make you feel sad? Did it make you feel sad? Did it make you feel sad? Did it make you feel happy? 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 And you know, rivers of living water will flow from out of your belly. Cái thánh nói rằng là từ trong lòng quý vị những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn ra. Nên nên khi quý vị thức dậy vào mỗi buổi sáng, you start the day. Hãy bắt đầu mỗi buổi sáng. By taking your bucket. Bằng cách là mình chuẩn bị cái gầu của mình. And lowering it. Ah, xuống dưới. Well, so salvation. Ah, xuống dưới cứu cứu độ của Chúa. And I promise you. Tôi thú quý vị đó. Whatever you encounter during that day, bất cứ cái điều gì quý vị gặp trong ngày hôm đó, you will have the strength to face. Quý vị có thể đối diện với nó bằng sức mạnh của Chúa. And you will walk boldly in your calling. Quý vị sẽ bước đi một cách dạn dĩ trong sự kêu gọi của Chúa. And you know you can walk in this every day. Và bạn có thể có thể bước đi trong sự vui vẻ của Chúa mỗi một ngày. And you know you can pray. Quý vị có thể cầu nguyện. Because in His presence there is fullness of joy. Trong sự gì của Ngài có đầy dẫy sự vui. And you can open up the Word of God. You can read your Bible. Đọc kinh thánh. Because, because His Word is full of joy. Bởi vì lời của Chúa là lời đem lại sự vui mừng. When you read this, you will be the Holy Spirit. Khi mình đọc lời của Chúa mà cộng thêm thánh linh của Chúa nữa. This Word filled with so much joy. 
Để lời Chúa không bản thân lời Chúa không cũng đầy dạy sự vui Nhưng mà kèm theo với Thánh Linh của Chúa nữa Sự vui bản thân của Thánh Linh nữa Wow, quý vị sẽ rất là vui Quý vị dường như là mình bất cứ mình ra luôn, mở cửa ra luôn Và bắt đầu mình có thể la lên, mình khoe về Chúa cho mọi người Ngài thật là tuyệt vời bởi vì sự vui mạng của bạn của chú đầy trong ngày quá không thể giữ đâu à, mình cho cho đi cho bớt cho người khác khi mình dành thời gian hỏi đi khi mình trang hiến cho chúa à, những gì mình có cho chúa bất cứ điều gì chúa dẫn dắt mình à, khi mình dành hiến thì mình cũng có thể kinh nghiệm sự vui mừng nữa À, có rất là nhiều lần nó cho cửa chúng ta thấy cách mà dân Israel của Chúa ở đấy với nhau họ bắt đầu dâng hiến cho Chúa dân tế lễ cho Chúa và cái thánh nói rằng là họ dâng hiến mà quá đỡ vui mừng và vì sự vui vẻ đã đồn ra khắp cả thành phố bởi vì họ dâng hiến cho Chúa và rồi quý vị có thể bước đi quý vị ra đi ra đi mình thuộc thi đại mạng lời của Chúa ra đi trong sự kêu gọi của Chúa đi đời sống của mình bởi vì khi mình đi khi mình làm theo ý muốn của Ngài Mình làm theo sự kêu gọi của Ngài Thì Ngài sẽ đầy dạy mình với sự vui mừng của Ngài Nếu quý vị muốn sống một đời sống vui mừng Dành thời gian ở đây của Chúa Đọc lời của Chúa Bán cho và dành hiến Và ra đi Khi quý vị làm gì đó mỗi ngày And you pull up the water from the well of salvation. Vì hút nước từ nguồn cứu rỗi. By being in His presence. Và cách ở trong sự nghiệp của Chúa. By reading His word. Cách đọc lời của Ngài. And you are living in your calling. Và quý vị sống ở trong sự kêu gọi của Chúa. You are going out preaching. Ra đi đâu giảng lời của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Quý vị cứ tiếp tục làm điều đó. Every day. Mỗi một ngày. Until Jesus comes back. Cho đến khi Chúa Giêsu đến. And then when He comes back. Khi khi ngày đến. Thì quý vị sẽ đứng trước sự nghiệp của Ngài Và quý vị này nói gì quý vị không? Let's go to Matthew 25 Matthew 25 Câu 21 Chú nói với người ấy Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tính kia Được lắm người đã trung tính trong việc nhỏ Ta sẽ đặt người cai bỏ nhiều Hãy vào chung hưởng niềm vui với chồng người Bởi vì có nghe cái câu cuối cùng này Cái lời cuối cùng này không Chúa Yêu chỉ nói là bước vào vương quốc của ta mà thôi Nhưng mà bước vào sự vui mừng của Chúa Bởi vì chúng ta đã đọc trong Roma Là vương quốc của trời không phải là cái chuyện ăn uống cưới gã mà tại là Công chính Sự bình an Và sự vui mừng chồng được thay lời Một ngày kia quý vị Tất cả đều sẽ đứng trước sự nghiệm của Chúa Ồ đó là cái ngày mà chúng ta sẽ được gặp Chúa mặt đúng không ạ Và Ngài sẽ nhìn vào quý vị Được lắm con đã trung tính trong việc nhỏ Con sẽ bước vào trong sự vui mừng của Chúa Hallelujah. 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 So the joy of the Lord is our strength. Như vậy, sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh của chúng ta. And we can do like Paul told us to do. Và chúng ta có thể làm những điều mà Paul đã làm. Rejoice in the Lord. Chúng ta có thể vui mừng trong Chúa mỗi ngày. Can we stand up together? Có thể có thể đồng đồng đứng lên được không ạ? Hallelujah. Hallelujah. Bước vào trong sự hiện diện của Chúa ngay giờ này Hallelujah Chúa ơi, chúng con yêu Ngài Chúng con yêu Ngài Chúng con muốn ở trong sự hiện diện của Ngài Chúng con muốn ở trong sự hiện diện của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm mọi điều cho chúng con Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thuộc về Ngài Cảm ơn Chúa vì Ngài giải phóng chúng con 
Dạ không, chúng con được tự do không mọi điều Hallelujah Hallelujah Tôi cầu nguyện để thánh linh của Chúa ngày đến ngày giờ này Họ ngày đến với sự vui mừng của Ngài Điều này nhảy bố một người trong phòng hạ chiên nếu quý mệt cha có cảm giác của sự tuyệt vọng Thì ngày hôm nay quý vị sẽ được tự do Tôi truyền là chúng tất cả mọi lớp của sự tuyệt vọng Và phải thối lưu dùng danh chúa Chúng tôi công bố trong danh chúa Số công bố khai báo Nhưng tôi đã bị trói buồn bỏ Quyền lực của sự tuyệt vọng Hallelujah. 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 H